உங்க பேரு ஒரு <laughs> 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 மதுரை பேர் கண்ணதாசன் சொல்லுங்க கண்ணதாசன் கால சரியா உள்ள protest sir protest petition protest petition sir very good very good very good very good very good very good sir sir nama ipo topic pe illa sir selam kalam veeramani sir sir veeramani solunga sir veeramani endu re sir inda filled up petition sir selam sir split up ama sir inda criminal case la split up petition eppadi sir porradhu endha stage la file pannala rendu 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 appindrathu idu sir சரி வகுப்பு தொகுப்பு சார் அப்புறம் சார் இந்த போஸ்ட் மார்டம் சர்டிஃபிகேட் சார் இந்த இது மட்டும் சார் எதுபா இந்த டாக்டர் எல்லாம் குடுக்குறாங்கல சார் டாக்டர் சர்டிஃபிகேட் குடுக்குறாங்க சார் போஸ்ட் மார்டம் ஆமா ம் அந்த அந்த கிரைமல் கேஸ்ல அது நமக்கு எப்படி ஃபேவரா இது பண்ணிக்கலாம் அப்படினு சொல்லி இருக்கு சரிப்பா சார் மாரிமுத்து சார் மாரிமுத்து சார் மாரிமுத்து ஒரு கேள்வி சார் மாரிமுத்து என்ன ஒரு தெங்காசியா தெங்காசி சார் சார் பிஎக்ஸ்எஸ் ஆக்ட் பத்தி எஸ்சி வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் எஸ்சி ஸ்டேட் தம்பி ஆமா எஸ்சி ஸ்டேட் இதுல எல்லா டாபிக்கும் எடுத்துர்க்க தம்பி நீங்க சொல்ற கூர்மான வரைக்கும் நீங்க சொன்ன எல்லா டாபிக்கும் எடுத்துர்க்கோம் நம்ம திருப்பி கவர் பண்ணிட வேண்டும் தம்பி ஒன்னு டோன்ட் வரி கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க சுரேஷ் சார் அவர் தான் ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லுங்க சுரேஷ் சார் ஒரு நிமிஷம் ஆ சொல்லுங்க அக்யூட்டல் இன் ஹீனஸ் கிரைம் அது ஒரு ரொட்டி எடுங்க சார் அக்யூட்டல் இன் ஹீனஸ் கிரைம் ஹீனஸ் கிரைம் அக்யூட்டல் இன் ஹீனஸ் கிரைம் எஸ் சார் எஸ் நா ரைட் அடுத்து சார் அசல் ரீசன் அப்பீல் ரீசன் அடுத்து பேரு நம்ம <laughs> 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 but i have been uh, drawn up thank you so much sir today topic which is more interesting and that will be very useful for the lawyers those who are practicing especially in criminal side i think the topic name everybody knows that contradiction corroboration confrontation these three components or three requirements which are very very important for a trial lawyers particularly those who are practicing in magistrate court as well as sessions court i think uh, my dear brother mr swaminathan will do justice to that topic and uh, he is very experienced lawyer that too in a uh, trial side thank you so much anna come and start the session i am eagerly waiting to listen very nandi 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 nanba nandi nanba thank you sorry sir yaar um yeah ane end le kuduthuvode almost anbugalume nanbargale thank you naangal 5:30 maniki vagupai thoongom endra enni irundho engaludeya sureshunudeya udaviyalarum சூனா லா அகாடமியினுடைய கோஆர்டினேட்டர் அந்த அம்மா மேலையும் தப்பு கிடையாது பிரியங்க மேல தப்பு கிடையாது ஆனா பிரியங்காட்ட ரூலிங்கே ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் முன்னாடி தான் சொன்னேன் எடுத்து போட்டுக்க மாட்டு 
அந்த ரூலிங் ஏன்னா அவங்களுக்கு கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் வகுப்பை தூங்குவதற்கு சற்று தாமதமாகிவிட்டது ஆனால் அந்த தாமதமான நேரத்தில் உங்களிடம் சில விஷயங்களை பகிர்ந்து கொண்டதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் தன்னுடைய தியாகத்தால் இந்த பூமியை வளர்த்த புண்ணியவான் காந்தியினுடைய பிறந்த நாள் கர்ம வீரர் காமராஜர் அவருடைய நினைவு நாளில் நாம் நிற்கிறோம் உண்மையிலே நாம் இந்த நல்ல நாளில் ஒரு புறத்தில் நம் தேசத்திற்கு பாடுபட்ட இந்த தேசத்திற்காக நிர்ணயம் செய்த கட்டுமானம் செய்த பெரியவர்களுடைய நாளில் இந்த வகுப்பை நாம் தேர்வு செய்திருக்கிறோம் இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் நான் நிறைய பல பேர் பேச கேட்டிருக்கிறேன் என்னவென்று சொன்னால் ஆட்டுப்பாலும் நிலக்கடலையும் தின்று அரை நிர்வாண பக்கிரியாக இருந்து சத்தியம் நேர்மை அஹிம்சை என்கிறத என்கிற கொள்கைகளை மதமாக நினைத்து கத்தியின்றி இரத்தமின்றி ஒரு யுத்தம் செய்து சுதந்திரத்தை வரவழைத்த ஒரு அஹிம்சாவாதி அவரும் நம்முடைய வழக்கறிஞர் தொழிலில் வழக்கறிஞர் தான் அந்த போற்றுதலுக்குரிய தலைவனை பற்றி சொல் எல்லோரும் சொல்லும் போது சொல்லுவார்கள் எந்தெந்த நாடுகளை எடுத்துக்கொண்டாலும் யார் சுதந்திரத்திற்காக எந்த நாட்டில் போராட்டத்தில் ஈடுபடுகிறானோ மக்கள் தலைவன் அவனே அந்த அரசு அமைக்கும் போது தலைவனாக வருவான் உதாரணத்திற்கு சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் லெனின் ரஷ்யாவிற்கு தலைவனாக வந்தார் மாசேதுங் சீனாவிற்கு தலைவனாக வந்தார் ஜார்ஜ் வாஷிங்டன் அமெரிக்காவிற்கு வந்தார் பெடரல் காஸ்ட்ரோ கியூபாவுக்கு வந்தார் இது மாதிரி நம்ம எண்ணற்ற பேர்களை சொல்லலாம் ஆனால் எந்த சுதந்திரத்தை இந்த இந்த திருநாட்டுக்கு வாங்கி தந்தாரோ தான் பிரதமராகவில்லை ரோஜாவின் ராஜா ஜவஹர்லால் நேருவை கைகாட்டி விட்டு சென்றார் பதவிக்கு ஆசைப்படாத ஒரு உத்தம தலைவன் அந்த தலைவனுடைய அடிதொட்டி காமராஜர் வாழ்ந்தார் நாம் இன்று பிற்படுத்தப்பட்டவர்களாம் படிக்கிறோம் என்று சொன்னால் இந்த ஊரங்கும் பள்ளிகள் கட்டுவோம் என பாரதி பாடினான் என்று சொன்னால் அதையெல்லாம் வளர்த்த பெருமகனார் சொத்தும் நாடார் சுகம் நாடார் சொந்தந்தனை நாடார் ஆண்டிகையில் ஓடிருக்கும் உண்கையில் அது கூட இல்லை என்று கண்ணதாசன் பாடுவான் சாகும்போது வெறும் முதலமைச்சராக இருந்தவர் வங்கி கணக்கில் ஐயாயிரம் ரூபாயையும் ஒரு கண்ணாடி கூண்டையும் ஒரு கதர் சட்டையும் வைத்து விட்டு சென்ற மகான் அவர்களெல்லாம் மறைந்த நாள் இந்த நாளில் நான் உங்களிட கலந்தாருடைய போது அந்த கேப்ல உங்கள்கிட்ட என்னென்ன தலைப்பை நாம் வைத்துக் கொள்வோம் என்று நேரத்துக்காக சுரேஷ் ஆரம்பித்திருப்பார் என்று நினைக்கிறேன் உண்மையிலே அது ஒரு பெரிய யூஸ்ஃபுல் சாப்டரா இருந்துச்சு என்னுடைய அன்பு தம்பி அண்ணாதுரை அவர்கள் ஆர்ட் ஆப் கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் என்கிற தலைப்பில் எடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் சென்னையை சேர்ந்த ஸ்ரீனிவாசன் என்கிற நண்பர் கிரிமினல் ட்ரையலை பற்றி எடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் யோக கிருஷ்ணன் முதல் தவள அறிக்கையில் ஆரம்பித்து தீர்ப்பு வரை எங்களுக்கு புரியும்படி நடத்த வேண்டும் என்று சொன்னார் அடுத்து வந்த நண்பர்கள் எல்லாம் பல்வேறு தலைப்பை ஒருத்தர் ஒருவர் சொன்னார் ஜெயில் டு பெயில் வேணும் என்று கேட்டார் என்னுடைய அன்பு சகோதரன் திருச்சியை சேர்ந்த வினோத் என்பவர் ஜெயில் டு பெயில் வேண்டும் என்று சொன்னார் பெயிலும் ஜெயிலும் வேணும் என்றார் கிருஷ்ணகிரி வெங்கடேசன் கிருஷ்ணகிரி வெங்கடேசன் அவர் ஒரு அற்புதமான தலைப்பை சொன்னார் ஈரோடு டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் பத்தி நடத்துங்க அப்படின்னா தூத்துக்குடி பரணி ஜுனை ஜஸ்டிஸ் ஆக்ட் பத்தி நடத்துங்கனார் சென்னை வழக்கறிஞர் முத்துகிருஷ்ணன் பிரசம்சனை பத்தி நடத்துங்க அப்படின்னு சொன்னார் சைல்டு விட்னஸ் பத்தி நடத்துங்கன்னு சகோதரி சென்னை சங்கவி சொன்னார் கதர்வன் என்கிற சென்னை வழக்கறிஞர் செஷன்ஸ் கேஸ்ல டிசார்ஜ் நடத்துங்க அப்படின்னார் வேலிட் டிபென்ஸ் இன் கிரிமினல் ட்ரையல நடத்துங்கன்னு காஞ்சிபுரம் சீனிவாசன் சொன்னார் மதுரை கண்ணதாசன் ப்ரொடெக்ட் பெட்டிஷனை பத்தி நீங்க நடத்துங்கன்னு சொன்னார் வீரமணி என்கிற வழக்கறிஞர் ஸ்பில்ட் அப் பெட்டிஷனை பற்றி நடத்துங்க எந்தெந்த ஸ்டேஜில் ஸ்பில்ட் அப் பண்ணலாம் என்றார் தென்காசி மாரிமுத்து எஸ்சிஎக்ஸ் ஆக்ட் நடத்துங்க அப்படின்னார் அக்யூட்டல் இன் ஹீனியஸ் கிரீமை பற்றி நடத்துங்கன்னு ஒரு அன்பு தம்பி வேண்டுகோள் விட்டார் என்னை வரவேற்ற அன்பு தம்பி கருப்புசாமி பாண்டியன் 
சீராய்வு பற்றியும் மேல்முறையீட்டை பற்றியும் நடத்துங்கள் அண்ணா என்று அன்பு கட்டளையிட்டிருக்கிறார் இந்த தலைப்புகள் அத்தனையும் வரிசை கிரமப்படி கண்டிப்பாக நம்முடைய சுகுணா லா அகாடமியில் ஒழிக்கும் என்ற உத்தரவாதத்தை உங்களுக்கு தந்து தலைப்புக்குள் நுழைகிறோம் உண்மையிலேயே நான் இது ரசித்து எடுக்கக்கூடிய தலைப்பு என்று நான் நினைக்கிறேன் ஏனென்று சொன்னால் நான் நிறைய நீதிமன்றங்களில கருப்புசாமி ஆரம்பத்திலேயே சொன்னார் இதனுடைய பயன்பாடுகள் ட்ரையல் லாயர்ஸுக்கு தான் தெரியும் ட்ரையல் லாயர்ஸுக்கு தான் இந்த கான்ட்ரடிக்ஷன் கராபரேஷன் கான்ஃபரண்டேஷன் ஒமிஷன் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எக்ஸாகரேஷன் நம்ம இப்படியே சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் அடுக்கிக்கிட்டே போகலாம் கான்ட்ரடிக்ஷன் கராபரேஷன் கான்ஃபரண்டேஷன் ஒமிஷன் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எக்ஸாகரேஷன் இப்படியே சொல்லிட்டு போகலாம் இதில் இந்த சாட்சி சட்டத்தில் இருக்கிற இந்த நுணுக்கங்கள் குற்றவியல் விசாரணை நீதிமன்றங்களில் அன்றாடம் வழக்கு நடத்தி கொண்டிருக்கிற ட்ரையல் லாயர்ஸுக்கு தான் தெரியும் ஏனென்று சொன்னால் இப்ப எல்லாருக்கும் தெரியும் கான்ட்ரடிக்ஷன்னா ஒரு கையில இப்ப நீங்க உதாரணமா நீங்க கான்ட்ரடிக்ஷனா என்னென்ன நம்ம அர்த்தத்தை பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஆக்ஸ்போர்ட் டிக்ஷனரியில் என்ன போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அஃபம் டு தி கான்ட்ரரி ஒன்றுக்கு எதிர்மாறான வேறொன்றை கூறுதல் மறுத்து பேசுதல் முரண்பாடு அப்படிங்கிறாங்க கான்ட்ரடிக்ஷனா கான்ட்ரடிக்ஷனா வேறொன்றுக்கு நேர்மாறான வேறொன்றிலிருந்து மாறுபட்ட ஒரு நிகழ்வு அல்லது ஒரு செயல் முரண்பாடு முரண் குற்று முரண் செயல் அப்படிங்கிறாங்க கான்ட்ரடிக்ட்ரின்னா வேறொன்றுக்கு எதிர்மாறான ஒத்துசை வற்று காணப்படுகிற முரண்பாடானு சொல்லுது லா ஆஃப் லக்ஸிகன் என்ன சொல்லுதுன்னா டு அஃபம் த கண்டரி ஆஃப் டிக்ளர் அன்ட்ரூ ஆர் எரர்னஸ் ஆனா நம்முடைய இந்திய சாட்சி சட்டம் என்ன சொல்லுதுன்னா முரண்பாடுக்கு எங்கேயாவது விளக்கம் இருக்கிறதா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இந்திய சாட்சி சட்டத்தில் இந்திய சாட்சி சட்டத்தில் சிஆர்பிசி பச்சம் முரண்பாடை எவ்வாறு நிரூபிப்பது முரண்பாடை கிரிமினல் ட்ரையல்ல எப்படி நம்ம கோர்ட்டுக்கு கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறத பத்தி சொல்றாங்க ஒழிய முரண்பாட்டுக்கான விளக்கம் எங்கேயாவது சாட்சி சட்டத்தில் இருக்கிறதா என்று சொன்னால் எனக்கு தெரிந்த வகையில் என்னுடைய அறிவிப்பு உட்பட்ட வகையில் இல்லை ஆனால் குற்றவியல் விசாரணை முறை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணாம் ஆண்டில் எழுதப்பட்ட குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தில் நூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு பிரிவு நூத்தி அறுபத்தி ரெண்டுல சப் கிளாஸ் நூத்தி அறுபத்தி ரெண்டுல விளக்கத்தில் நூத்தி அறுபத்தி ரெண்டுல விளக்கத்தில் ஒன்னாவது உட்பிரிவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வாக்குமூலத்தில் ஒரு சங்கதி அல்லது சூழ்நிலை சொல்லாமல் விடப்பட்டிருந்தால் எந்த சந்தர்ப்பத்தில் அவ்வாறு விடப்பட்டது என்பதை கவனத்தில் கொண்டு பார்க்கும்போது அவ்வாறு விட்ட செயலானது பொருள் பொதிந்ததாகவும் மற்றபடி தொடர்புடையதாக தோன்றுமானால் அது ஒரு முரண்பாடாகலாம் மற்றும் அவ்வாறு விட்ட செயல் எதுவும் குறிப்பிட்ட சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு முரண்பாடு ஆகிறதா என்பது சங்கதி பற்றிய பிரச்சனையாகும் அப்படின்னு ஒரு டெபினேஷனை ஒமிஷன் இட் வில் அமௌண்ட் டு கான்ட்ரடிக்ஷன் மாதிரி கொண்டு வருவாங்க இப்ப நிறைய தம்பிகளை நான் கிழமை நீதிமன்றங்களில் வழக்கு நடத்த வரும்போது செல்கிறேன் சார் கான்ட்ரடிக்ஷனா இருக்கு சார் ஏஆர் காப்பியில் ஒன்று இருக்கு சார் எஃப்ஐஆர்ல ஒன்று இருக்கு சார் சரி இப்ப ஏஆர் காப்பியில் இருக்கிறதையும் எஃப்ஐஆர்ல இருக்கிறதையும் ரெண்டு கையில் வச்சுக்கிட்டு இது ரெண்டும் கான்ட்ரடிக்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கோர்ட்ல சொன்னா அது முரண்பாடு ஆகிவிடுமா இப்ப நான் நிறைய தீர்ப்புகள்ல உங்களுக்கு சொல் உங்களுக்கு வந்து இன்னும் சொல்லப்போனால் நாம் வணங்கி மகிழ்கிற பி என் பிரகாஷ் நீதியரசர் பி என் பிரகாஷ் ஐயா எப்படி கான்ட்ரடிக் எனக்கு தெரிஞ்சு நானே வந்து அந்த தீர்ப்புல படிக்கும் போதுதான் புரிந்து கொண்டேன் ஒரு புரிதல் ஏற்பட்டது கான்ட்ரடிக்ஷனா எப்படி பண்றது அப்படிங்கிறதுக்கே ஒரு தீர்ப்பு எழுதினார் இன்னும் சொல்ல போனால் என்னுடைய மென்டார் எஸ் என்ஜே எஸ் என் நாகம் ஜே ஆகட்டும் பிஎன்பி ஆகட்டும் நம்ம நிறைய நீதிபதி நீதியரசர்கள் தீர்ப்பிடும் போது இள வழக்கறிஞர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக அதை ஒரு பாடமாகவே எழுதுபவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆமா மரியாதை கூறி ஐயா ஆனந்த் உங்களுடைய செய்யாவாக இருக்கட்டும் மறைந்த கே டி தாமஸ் அதாவது உச்ச நீதிமன்றத்துடைய நீதியரசர் கே டி தாமஸ் செய்யாவாக இருக்கட்டும் எந்த நீதியரசர்களாக இருந்தாலும் ஜஸ்டிஸ் தேவதாஸ் செய்யாவாக இருக்கட்டும் ஜஸ்டிஸ் சொக்கலையுமாக ஐயா இருக்கட்டும் எல்லா ஜஸ்டிஸ் சதீஷ்குமார் ஐயா இருக்கட்டும் எல்லா நீதியரசர்களுமே அந்த தீர்ப்பு எழுதும் போது தங்களுடைய தீர்ப்பு இளம் வழக்கறிஞர்களுக்கு ஒரு பாடமாக இருக்க வேண்டும் என்கிற நோக்கில் எழுதுவார்கள் இப்ப நான் வந்து இந்திய சாட்சி சட்டத்தில் பிரிவு நூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு வாட்சி காமிக்கிறேன் இந்த நூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு எப்படி கான்ட்ரடிக் பண்ணுதுன்னு சொல்லுது ஃபர்ஸ்ட் அதை பாருங்க அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி கான்ட்ரடிக் பண்ணுறதுக்கு நான் உங்களுக்கு உதாரணத்தோட சொல்லித்தரேன் இப்ப நான் வந்து நூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு படிக்கிறேன் கேளுங்க எழுத்து மூலம் உள்ள முன் சொல்லப்பட்ட ஒரு பிரிவிய ஸ்டேட்மெண்ட் தொடர்பாக குறுக்கு விசாரணை ஒரு சாட்சியால் முன்னால் சொல்லப்பட்ட உரைகள் மீது குறுக்கு விசாரணை செய்யப
இட் டிஃபைன் இன் டூ பார்ட்ஸ் நீங்க கான்ட்ரடிக் பண்றேன் கான்ட்ரடிக் பண்றனா இந்த ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல சொன்னது மாதிரி கான்ட்ரடிக் பண்ணாதான் நாளைக்கு நீங்க கோர்ட்ல வந்து அதை ஆர்கியூமெண்ட் அப்ப இந்த கான்ட்ரடிக்ஷனை நாங்க எலிசிட் பண்ணிருக்கோம் இப்ப நான் பின்னாடி உங்களுக்கு இந்த கான்ட்ரடிக்ஷன் என்னன்னு சொல்லிதான் பிற்பாடை நம்ம பார்ப்போம் மைனர் கான்ட்ரடிக்ஷன் என்ன மெட்டீரியல் கான்ட்ரடிக்ஷன் என்னன்னு பின்னாடி பார்ப்போம் இந்த கான்ட்ரடிக்ஷன் வழக்கினுடைய ரூட்டே பாதிக்கிறதா அதனால விடுதலை பண்ணணும்னு சொல்லி நம்ம கேட்கலாம் இப்ப அந்த கான்ட்ரடிக்ஷனை எப்படி கொண்டு வர்றது கோர்ட்ல எலிசிட் பண்றது எப்படிங்கிறதா அந்த நூத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாவது பிரிவில் சாட்சி சட்டத்தில் எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள் இந்த நூத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாவது பிரிவு என்பது இரண்டு பார்ட்டாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்ப பாருங்களேன் ஏ விட்னஸ் மே பி கிராஸ் எக்ஸாமின் ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் மேட் பை இன் ரைட்டிங் ஆர் ரெடியூஸ் இன் ரைட்டிங் அண்ட் ரெலவன்ட் டு மேட்டர்ஸ் இன் கொஸ்டின் வித்வுட் சஜ் ரெட்டிங் மீ சோன் ஹிம் ஆர் பீயிங் ப்ரூவ் பட் இஃப் இன்டெண்டட் டு கான்ட்ரடிக்ட் ஹிம் பை ரைட்டிங் இந்த பாருங்க இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ப்ரூவ்டுங்கிறது வரைக்கும் வச்சுங்க அந்த உரை எழுத்து வடிவில் இருந்தால் அல்லது எழுத்து வடிவத்துக்கு கொண்டு கொண்டு வரப்பட்டிருந்தால் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னா நம்ம பண்ற கான்ட்ரடிக்ஷன் பண்ற மேட்டர் ப்ரீவியஸ் ரைட்டிங்ல எழுத்து வடிவில் இருக்கணும் இப்ப ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆப்ரேஷனுக்கு வரணும்னா அது எழுத்து வடிவில் இருக்காங்கிறது ஒரு கொஸ்டின் இப்ப வந்து சட்டத்துல சில பிரச்சனைகள்லாம் இப்ப துவங்கிட்டு இருக்கு இப்ப எடுத்து என்றால் என்ன வீடியோ வடிவில் இருப்பது எடுத்தா சர்ச்சைகள் ஆரம்பித்திருக்கிறது ஏன்னா எழுத்து வடிவில் இருக்கிறது வீடியோ வடிவில் டேப்பர் காட்டில் இருக்கிறது எடுத்தா ரைட்டிங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் இதெல்லாம் இருக்கிறது அதுங்க சர்ச்சைக்கெல்லாம் நான் பின்னால் வருவோம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீவியஸ் மேட்டர் ரைட்டிங்ல இருக்கணும் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா அந்த உரை எழுத்து வடிவில் இருந்தால் அல்லது எழுத்து வடிவத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டிருந்தால் அந்த உரை தொடர்புடைய விஷயங்கள் பற்றி இருந்தால் அந்த எழுத்து மூல உரையை சாட்சிக்கு காட்டப்படாமலேயே அல்லது அந்த உரை மெய்க்கப்படாத மெய்ப்பிக்கப்படாத நிலையிலேயே அதன் மீது குறுக்கு விசாரணை செய்யலாம் இப்ப இது வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பஸ்ட் பார்ட் இப்ப எழுத்து வடிவில் இருந்தா அந்த உரை தொடர்புடைய அந்த உரை தொடர்புடைய விஷயங்கள் பற்றி இருந்தால் அந்த பகுதிய சாட்சிக்கு காட்டப்படாமலேயே அதன் மீது குறுக்கு விசாரணை செய்யப்படலாம் இது வந்து திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் அடுத்த ரெண்டாவது பார்ட் என்ன போடுறாங்க பாருங்க ஆனால் முன்னால் சொல்லப்பட்ட உரைக்கும் தற்போதைய சாட்சியத்திற்கும் முரண்பாடு இருந்து அதை மெய்ப்பிக்க கருதினால் இப்போ ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் இதுக்கு நான் உதாரணம் பின்னாடி சொல்றேன் இந்த இந்த ப்ரொவிஷனை முடிச்சிடுறேன் முன்னால் சொல்லப்பட்ட உரைக்கும் தற்போதைய சாட்சியத்திற்கும் முரண்பாடு இருந்து அதை மெய்ப்பிக்க கருதினால் ப்ரூவ் பண்ண நம்ம நம்ம எவிடன்ஸில் கான்ட்ரடிக்ஷனா கோர்ட்டுக்கு கொண்டு வரணும் இப்ப முன்னால் உள்ள உரையும் தற்போது நீதிமன்றத்தில் சாட்சி சொன்ன உரையும் வேறுபட்டு இருக்கு அது மெட்டீரியலா கேஸையே பாதிக்கிற அளவில் இருக்கு அப்ப அதை நம்ம கோர்ட்டுக்கு எப்படி கொண்டு வர்றது இதுதான் அந்த செகண்ட் பார்ட் நல்ல வார்த்தையை கவனிங்க அந்த முரண்பட்ட பகுதியை சாட்சியின் கவனத்திற்கு கொண்டு வர வேண்டும் சாட்சியின் கவனத்திற்கு கொண்டு வர வேண்டும் இதை எப்படிங்கிறத இப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் சாட்சியின் கவனத்திற்கு எப்படி கொண்டு வரங்கிறத இப்ப நம்ம சொல்றேன் இப்ப பாருங்க நான் ஃபர்ஸ்ட் இப்ப நான் பாருங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் இப்ப சிந்தில் என்பவர் மன்னார்குடியில தாக்கப்பட்டதாக ஒரு வழக்கு சம்பவத்துக்கு பிறகு உடனடியாக மன்னார்குடி மருத்துவமனைக்கு விரைந்த செந்தில் மருத்துவரிடம் தன்னை அடையாளம் தெரியாத பத்து பேர் நல்லா கொஞ்சம் கவனிச்சிங்க செந்தில் என்பவர் மன்னார்குடியில் தாக்கப்பட்டதாக வழக்கு சம்பவத்திற்கு பிறகு அவர் நேரடியாக டாக்டர் கிட்ட தான் போறார் இட்ஸ் ஏலியர் ஸ்டேட்மெண்ட் கிவன் பை தி செந்தில் பிஃபோர் தி டாக்டர் சம்பவத்திற்கு பிறகு உடனடியாக மன்னார்குடி மருத்துவமனைக்கு விரைந்த செந்தில் மருத்துவரிடம் தன்னை அடையாளம் தெரியாத பத்து பேர் அறிவால் மற்றும் கற்றையால் காலை எட்டு மணி அளவில் ஒம்பது ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அன்று மன்னாருடைய வடக்கு வீதியில் உள்ள தன் வீட்டு அருகே தாக்கப்பட்டதாக கூறினார் இப்ப இதுதாங்க ஏலியர் ஸ்டேட்மெண்ட் கிவன் பை தி செந்தில் டு தி டாக்டர் அதை டாக்டர் என்ன பண்றாரு ஏஆர் என்ட்ரியில அவர் எழுத்து பூர்வமா எழுத்துல வடிக்கிறார் ரெடியூஸ் இன் ரைட்டிங் இப்ப திஸ் இஸ் கால்டு ஏலியர் ஸ்டேட்மெண்ட் இதுதான் ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் யார் கொடுக்கறதுனா செந்தில் கொடுக்குற ஸ்டேட்மெண்ட் சம்பவத்தை பொத்தி என்ன கொடுக்குறாரு ஒம்பது ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு அன்னைக்கு காலை எட்டு மணி அளவில் அடையாளம் தெரியாத பத்து பேர் அறிவால் மற்றும் கட்டையால் 
தன் வீட்டு அருகே தாக்கப்பட்டதாக கூறினார் நான் இதை எதுக்காக சொல்றேன்னா சிஆர்பிசி டூ லெவன் படி எங்கே எப்போது யாரால் என்ன வகை ஆயுதம் இப்ப தேதி ஒன்பது ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு நேரம் எட்டு மணி அடையாளம் தெரியாத பத்து பேர் அன்னோன் பர்சன் பத்து பேர் அறிவால் மட்டம் கட்டைன்னு ஏஆர் காப்பில இருக்கு இப்ப அதே செந்தில் போலீஸ்ல கொடுத்த கேஸ்ல கோர்ட்ல சாட்சி சொல்லும் போது போலீஸ்ல கொடுத்த எஃப்ஐஆர் பணி ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் த்ரீ படியும் கோர்ட்ல எவிடன்ஸ் சொல்றாரு என்ன சொல்றாருன்னா நான் எட்டு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இரவு ஒன்பது மணிக்கு மன்னாருடைய ராஜபாலசாமி கோயில் கருடக்கம்பம் அருகே தெரிந்த ஒரு நபரால் கத்தியால் தாக்கப்பட்டதாக எவிடன்ஸ்ல சொல்றார் இப்ப தெரிந்த ஒரு நபர்னா இப்ப சாமிநாதன் தாக்கினார்னு வச்சுங்க கத்தியால் தாக்கினதா சொல்றார் இப்ப பர்டிகுலரா பேர் சொல்லி சொல்றார் இப்ப இதுல என்னென்ன கான்ட்ரடிக்ஷன் வருது ஃபர்ஸ்ட் கான்ட்ரடிக்ஷன் நபரை பொறுத்து இப்ப இதுல தெரிந்த ஒரு இது வந்து சாமிநாதன்கிற நபர் தாக்கினதா இருக்கு ஏலியர் ஸ்டேட்மெண்ட் டாக்டர்கிட்ட பத்து அடையாளம் தெரியாத நபர் தாக்கியதாக இருக்கு இது மிக மிக முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா வழக்கில் யார் அடிச்சாங்கிறது முக்கியம் டூ லெவன் சார்ஜ் படி நம்ம பார்த்தோம்னா இப்ப நபர் மாறுகிறது இது ஒரு முரண்பாடு இப்ப அடுத்தது வெப்பன் வெப்பன் என்ன அதுல சொல்லியிருக்கிறது அறிவால் மற்றும் கட்டைன்னு சொல்றார் கோர்ட்ல எவிடன்ஸ் என்ன சொல்றார் கத்திங்கிறார் ஆக அறிவால் கட்டை வெப்பன் இங்க இல்ல கோர்ட்ல சொல்ல எவிடன்ஸ்ல கத்தி இருக்கு சோ இது கான்ட்ரடிக்ஷன் இப்ப அடுத்தது அக்ரன்ஸ் டேட்டு ஏழியரா டாக்டர்கிட்ட சொல்றது ஒன்பது ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு போலீஸ்ல இருக்கிற கேஸ் எட்டு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு டோட்டலா முரண்படுது அடுத்தது டைம் அங்க காலை எட்டு மணிக்கு தாக்கப்பட்டதா சொல்றாரு ஒன்பதாம் தேதி இன்னைக்கு இங்க ராத்திரி ஒன்பது மணிக்கு தாக்கப்பட்டதா சொல்றார் முரண்பாடு அடுத்தது ராஜபாலசாமி கோயில் அருகேங்கிறாரு அங்க தன்னுடைய வீட்டு அருகேங்கிறாரு இப்ப சம்பவ நபர்களை பொறுத்து முரண்பாடு ஆயுதத்தை பொறுத்து முரண்பாடு சம்பவ தேதியை பொறுத்து முரண்பாடு சம்பவ நேரத்தை பொறுத்து முரண்பாடு சம்பவ இடத்தை பொறுத்து முரண்பாடு ஆக ஐந்து மிக முக்கியமான முரண்பாடுகள் இப்ப கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு இருக்கு இப்ப கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு இந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப நீங்க எப்படி இத முரண்பாடாக கிரிமினல் ட்ரையல்ல கோர்ட்டுக்கு நீங்க கொண்டு வருவீங்க இட்ஸ் ஏ கொஸ்டின் பிஃபோர் யூ நான் ஏற்கனவே உங்கள்ட்ட வாட்சி காமிச்சேன் 145 ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் இன்ட்டு டூ பார்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் நீங்கள் கேள்வி கேட்கலாம் ஆனால் நீங்கள் முரண்பாட்டை மெய்ப்பிக்க கருதினால் பார்ட் டூக்கு நீங்கள் வந்துடணும் பார்ட் டூக்கு நீங்கள் வந்துடணும் இப்போ நான் எப்படி கேள்வி கேட்கறத கூட படித்து காமிக்கிறேன் நீங்கள் அப்போ சாட்சி செந்தில்கிட்ட நீங்கள் கிராஸ் பண்ணுறீங்க செந்தில் நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட உங்களை தெரியாத பத்து பேர் தாக்கிப்பே இதை பல கொஸ்டினாகவும் கேட்கலாம் ஒரே கொஸ்டினாகவும் கேட்கலாம் நீதிபதி அளவுப்படுது ரொம்ப லெங்தி கொஸ்டினாக கேட்காதீங்க ஒவ்வொரு கொஸ்டினாக கேட்டாங்கன்னா நம்ம நபர் வெப்பன் ஒன்று ஒன்றுக்கும் கேட்டுக்கலாம் இல்லை எல்லாத்தையும் ஒரே கொஸ்டினாக கேட்டுங்கன்னாங்கன்னா நம்ம ஒரே கொஸ்டினாக கேட்டுக்கலாம் இதை எப்படி பாருங்க டாக்டர் நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட உங்களை பத்து பேர் தாக்கியதா சொன்னீங்களா இப்போ ஒன்றும் இல்லை செந்தில் ஆமான்றார் ஆமாங்க நான் டாக்டர்கிட்ட பத்து பேர் தாக்கினதா சொன்னேன் இப்போ அவர் ஒத்துக்கிட்டார்னா செகண்ட் பார்ட்டுக்கு வேலை கிடையாது பத்து இப்போ இந்த நபர்களை பொறுத்து நபர்களை பொறுத்து செயன்பாட்டுக்கு வேலை கிடையாது அவர் அட்மிட் பண்ணிக்கிறார் இப்ப அடுத்தது பாருங்களேன் ஒன்பது ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு இருபத்தி ஒன்று காலை எட்டு மணியில மன்னாருடி வடக்கு வீதியில் உங்க வீட்டு அருகே தாக்கப்பட்டதா சொன்னீங்களா ஆமான்ட்டார்னா செயன்பாட்டுக்கு வேலை கிடையாது அடுத்தது நீங்க வந்து கத்தியால் அருவாளாலும் கத்தியாலும் தாக்கப்பட்டதா சொன்னீங்களா ஆமாண்டார்னா செயன்பாட்டுக்கு வேலை கிடையாது பத்து பேரால் தாக்கப்பட்டதா சொன்னீங்களா ஆமாண்டார்னா செயன்பாட்டுக்கு வேலை கிடையாது அவர் இதையெல்லாம் மறுத்தால் இப்ப நீ என்ன பண்ணணும் ஏஆர் காப்பில அவர்கிட்ட காமிச்சு ரொம்ப பேர் படித்தவங்க இருப்பாங்க படிக்காதவங்க இருப்பாங்க சட்டத்துடைய நோக்கம் அந்த பகுதியை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் தான் சொல்லுது அவர்கிட்ட காட்டணும்னு சொல்லலை நீங்க அந்த பகுதியை ஏஆர் காப்பில என்ன என்ட்ரி இருக்கோ இதை அப்படியே அவர்கிட்ட படித்து காமிக்கணும் செந்தில் நீங்க இந்த மாதிரி டாக்டர்கிட்ட போனப்ப டாக்டர்கிட்ட நீங்க வந்து உங்களை ஒன்பது ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று காலை எட்டு மணி அளவில் அடையாளம் தெரியாத பத்து பேர் அறிவால் மற்றும் காற்றையால் மன்னாருடைய வடக்கு விதி உள்ள வீட்டு அருகே தாக்கினதாக நீங்க கூறி டாக்டர் எழுதியிருக்காரு 
நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னு கேட்கணும் செந்தில் மறுத்துட்டாருன்னா நீங்க என்னைக்கு டாக்டர் எவிடன்ஸ் வராரோ டாக்டர்கிட்ட எவிடன்ஸ் வரும்போது டாக்டர்கிட்ட நீங்க கேட்கலாம் சார் சீஃப்லயே தான் அவர் சொல்லிடுவாரா சார் அவரு இத்தனாம் தேதி திரு மணிக்கு என்ட வந்தாரு என்ன நபர் அடிச்சா சொல்லியிருந்தால் கூட நீங்கள் நிரூபிக்க கருதினால் நீங்க கிராஸ்ல எவிடன்ஸ்ல வாங்கணும் சார் இந்த மாதிரி உங்கள்கிட்ட செந்தில் அவர் இத்தனை பேர் தாக்கினதாகவும் இன்னும் ஆயுதத்தால தாக்கப்பட்டதாகவும் இது மாதிரி இந்த தேதியில தாக்கப்பட்டதாகவும் இந்த இடத்தில் தாக்கப்பட்டதாகவும் அவர் உங்கள்கிட்ட வாய்மொழியா சொன்னதை நீங்க பதிவு பண்ணீங்கன்னா ஆமான்றுவார் இப்ப தட் இஸ் கால்டு கான்ட்ரடிக்ஷன் இப்ப தட் இஸ் கால்டு கான்ட்ரடிக்ஷன் நீங்க நல்லா நினைச்சீங்க இப்ப இதுக்கு பேர் தான் சார் இதுக்கு பேர் தான் நீங்க அந்த கான்ட்ரடிக்ஷனை ப்ரூவ் பண்றது இது அப்படியே நான் சொன்னதை மனசுல நிரப்பிச்சிங்க தயவு செய்து நான் சொல்ற ரூலிங்க இம்மீடியட்டா எடுத்து படிங்க இன்னைக்கு படிக்கலனால நாளைக்கு நாளைக்கு நீங்க லீவ் எப்ப கிடைக்குதோ நெட்ல தட்டி நீங்க படிச்சு பாருங்க நான் என்ன சொன்னனோ அதை அப்படியே பிஎன் பிரகாஷ் ஐயா சொல்லியிருப்பாங்க பிஎன் பிரகாஷ் ஐயா சொன்ன ப தீர்ப்பை படிச்சு பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் தமிழ்நாட்டில் நிறைய பேர் எப்படி ஹவு டு கான்ட்ரடிக்ட் த விட்னஸ் அதாவது இப்ப எங்களை மாதிரி ஓரளவு வகுப்பு நடத்துகிறோம்னால எல்லாருக்குமே சத புரிதல்ல சந்தேகம் இருக்கும் இப்ப கான்ட்ரடிக்ஷனை எப்படி எலிசிட் பண்றது இப்ப நான் எங்க சீனியர் மட்டும் அதை செஞ்சு நிறைய இடங்கள்ல நடத்துவார நாங்க ஃபாலோ பண்ணிருப்போம் எங்க சீனியர் நடத்துவார ஃபாலோ பண்ணிருப்போம் நிறைய ட்ரையல் லாயர்ஸ ஃபாலோ பண்ணிருப்போம் இப்ப கான்ட்ரடிக்ஷனை எப்படி எலிசிட் பண்றதுங்கிறத ரெண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டில் ரெண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு ஒன் லாவி கிளிக்கிறனால் பேஜ் டூ நாட் ஃபைவ் பேஜ் டூ நாட் ஃபைவ் கேஸ்ல பேரு டி சுதாகரன் டதர்ஸ் பெசஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் தமிழ்நாடு இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் போலீஸ் நெய்வேலி தெர்மல் போலீஸ் ஸ்டேஷன் நெய்வேலி இந்த ரூலிங்ல ஜஸ்டிஸ் ராஜ் ராஜேஸ்வரன் ஐயாவும் பி என் பிரகாஷ் ஐயாவும் பெஞ்சில் பி என் பிரகாஷ் ஐயா எழுதிய தீர்ப்பு இந்த தீர்ப்பு இந்த தீர்ப்பில் நீங்க கான்ட்ரடிக் பண்றது எப்படிங்கிறத பாரா டுவெண்டி பாரா டுவெண்டி பாரா டுவெண்டி டுவெண்டி ஒன் இதுல ரொம்ப அழகா பி என் பிரகாஷ் ஐயா இளம் வக்கீல் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான்னு சொல்லியிருப்பாரு அப்படியே நான் படிக்கிறேன் கேளுங்க இந்த பாருங்க செக்ஷன் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆஃப் தி எவிடன்ஸ் ஆக்ட் இஸ் டிவைடட் இன்டு டூ பார்ட்ஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் இஸ் வித்வுட் சோயிங் ஆர் ப்ரூவிங் தி ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஜென்ரல் கொஸ்டின் கேன் பி புட் டு தி விட்னஸஸ் இன் தி கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் இன் திஸ் கேஸ் வித்வுட் சோயிங் தி ஆக்சிடென்ட் ரிஜிஸ்டர் காப்பி யூ பீடல் யூ ஒன் ஹேட் பின் ஆஸ்கடு டில் யூ டிட் யூ டெல் டாக்டர் நவீன் தட் த இன்சிடென்ட் டுக் பிளேஸ் இன் யுவர் ஹவுஸ் ஃபார் விச் யூ வேர் ரிப்ளைடு எஸ் தென் இட் இஸ் சஃபிஷியன்ட் அவன் ஏர் காப்பியில் வீட்டு அருகே சம்பவம்னு சொல்லியிருக்கான் அதை நம்ம நிரூபிக்க காக்குறோம் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை சோன் பண்ணாமையே இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுடைய கவனத்திற்கு அவனை இருக்காமலே ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் சாட்சியிட்ட கேள்வி கேட்குறோம் டிட் யூ டெல் டாக்டர் நவீன் தட் த இன்சிடென்ட் டுக் பிளேஸ் இன் யூர் ஹவுஸ் நீங்கள் டாக்டர் நவீன்ட்ட சொல்லும் போது சம்பவம் உங்கள் வீட்டில்னு சொல்லியிருக்கீங்களா எஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டார்னா தட் இஸ் சபிஷியன் அவர் நோன்னு சொல்லிட்டார்னா இல்லைன்னு சொல்லிட்டார்னா செகண்ட் பார்ட் பிளேக்கு வரும் அதை தான் பிஎன்பிஐ சொல்கிறாங்க தென் தி செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் தி செக்ஷன் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கம்ஸ் இன் டு பிளே இஃப் தி டிஃபென்ஸ் வான்ஸ் டு கான்டிடேட் ஹிம் அண்ட் தர் பை இம்பீச் தி கிரெடிபிலிட்டி ஆஃப் இஸ் டெஸ்ட் மணி அண்டர் செக்ஷன் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் த்ரீ ஆஃப் தி எவிடன்ஸ் ஆக்ட் தென் தி அட்டென்ஷன் பிடுலி ஒன் மஸ்ட் பி ட்ரான் டு தி ஸ்டேட்மெண்ட் ரெக்கார்டட் பை டாக்டர் நவீன் இன் தி ஆக்சிடென்ட் ரிஜிஸ்டர்ட் காப்பி அண்ட் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சுட் பி கிவன் டு ஹிம் டு எக்ஸ்பிளைன் வித்வுட் ரிசார்டிங் டு தி ப்ரொசீஜர் it is not permissible to prove a contradiction the following example given by legal vivan bos in j bhagwan singh versus state of punjab hindi uchchanai mandam 1952 am andil valangiya bhagwan singh versus state of punjab engra thirpula enna sollirundaangalo adu apdi eduthu potu eludi romba arputhamaga eppadi ipa na ungalku solli kudutha maarenga indha method la கான்ட்ரடிக் பண்றத எப்படிங்கறது இந்த மாதிரி நீங்க கான்ட்ரடிக் பண்ணாதான் அடுத்தது ஒரு பாராய் அந்த பாராய் எழுதுறாரு பாருங்க அப்படியே இந்த தீர்ப்பை படிங்களேன் இந்த படிச்சீங்களேன் படிச்சுட்டு வரும்போது சில சீனியர் என்ன இப்ப என்ன பண்ணுவாங்க நீங்க கீழ்கோட்ல ஒடுங்க நடத்தலன்னு வச்சுக்கலேன் நாளைக்கு கருப்பு சாமி பாண்டி மாதிரி நம்ம தம்பி கருணாநிதி மாதிரி அப்பீல் பேசுறவங்க வந்து அதை கான்ட்ரடிக்ஷனா 
மேல்கோட்டில் எடுத்து வாதர முடியாது அதை எப்படி இந்த தீர்ப்பில் சொல்லியிருக்கார் பாருங்க பாரா டுவெண்ட்டி டூவில் பாருங்களேன் த லேனட் சீனியர் கவுன்சில் ஃபார் தி அப்பலன்ஸ் இஸ் ஹோல்டிங் தி ஆக்சிடென்ட் ரிஜிஸ்டர் காப்பி இன் ஒன் ஹேண்ட் அந்த எவிடன்ஸ் ஆஃப் புடல் ஒன் அண்ட் டூ இன் தி அதர் ஹேண்ட் அண்ட் ஹி இஸ் ஆர்கியூயிங் தட் தே கான்ட்ரடிக்ட் ஈச் அதர் அண்ட் ஷோ த விட்னஸ் இஸ் அன்ட்ரஸ்ட் ஒர்த்தி அடுத்த வரி எப்படி எழுதுறார் பாருங்க வி ஆர் சாரி டு சே தட் ஏ ப்ரொசீஜர் இஸ் அன்னோன் டு லா தேர் ஃபோர் வி ரிஜெக்ட் தி கண்டென்ஷன் ஆஃப் தி லேனட் சீனியர் கவுன்சில் ஆஃப் தி வர் அப்பலன்ஸ் தேர் இஸ் கான்ட்ரடிக்ஷன் எவிடன்ஸ் ஆஃப் புடல் ஒன் அண்ட் டு வைஸ் தி என்ட்ரி பை Navin in English, XB 22-23, since a contradiction has not been established in manner known to law. In the 1960s, the previous story is that the contradiction is in the case of the male court, but the contradiction is in the case of the male court. I told you that the judgment is like this. If you study one judgment, the contradiction is like this. If you study one judgment, the contradiction is like this. If you study one judgment, நெய்வேலி தெர்மல் போலீஸ் ஸ்டேஷன் நெய்வேலி இந்த ஒரு தீர்ப்பு நீங்க படிச்சீங்கன்னா என்னங்கிறத நீங்க ரொம்ப அற்புதமாக நீங்க எப்படி அதை கோர்ட்டில் கேட்கலாங்கிறத நீங்கள் முடிவுக்கு வந்துடலாம் இப்போ அடுத்தது நான் இன்னொரு இல்லு ஸ்டேஷன் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ இந்த இல்லு ஸ்டேஷன் வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் த்ரீயில் வர ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் த்ரீயில் வர ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இதை எப்படி கான்ட்ரடிக் பண்ணுறது நான் இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு ஒன்றே ஒன்று படித்து காமிக்கிறேன் இப்ப குற்றவியல் விசாரணை முறை சட்டம் நம்ம நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டில் முதல்ல நான் உங்களுக்கு படித்து காமிக்கும் போது கான்ட்ரடிக்ஷன்னா என்ன ஒமிட்டு உமிஷன் அமௌண்ட் கான்ட்ரடிக்ஷன் சொல்லியிருக்கிற விளக்கத்தை படிச்சு காமிச்சேன் இப்ப நூத்தி அறுபத்தி ஒன்னை பொறுத்த வரையில் நாம் எப்படி பயன்படுத்தலாம் நமக்கு வந்து என்னத்துக்கு பயன்படுத்தலாங்கிறத நூத்தி அறுபத்தி ஒன்னுல ஒரு பார் இருக்கு அதை நூத்தி அறுபத்தி ரெண்டாவதில் பிரிவில் சொல்லப்பட்டுள்ள வகை முறைகளுக்கு உட்பட்டு தான் பயன்படுத்த முடிய இதை தவிர வேற எந்த முறையிலும் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் த்ரீ ஸ்டேட்மெண்டா பயன்படுத்த முடியாது நான் நல்லா படிக்கிறேன் கேட்டுங்க இந்த அத்தியாயத்தின்படி நடக்கும் புலனாய்வின் போது காவல் அலுவலரிடம் கொடுக்கப்படும் வாக்குமூலம் எதுவும் அது எழுத்து வடிவில் வடிக்கப்படுமானால் வாக்குமூலத்தை கொடுக்க விடுவ கொடுக்கின்றவர் அதில் கையொப்பமிடுதல் ஆகாது கையொப்பமிடுதல் ஆகாது அவ்வாறே அத்தகைய வாக்குமூலமா அதன் பதிவு குறிப்போ அதன் காவல் குறிப்பிட்டு இருந்தாலும் சரி வேறு விதமாக இருந்தாலும் சரி அல்லது அத்தகைய வாக்குமூலம் அல்லது அதன் பதிவு குறிப்பின் பகுதியோ அந்த வாக்குமூலம் கொடுக்கப்பட்ட காலத்தில் புலனாய்வு இருந்த குற்றம் எதனையும் பற்றி பரிசீலனையிலே அல்லது விசாரணையில் இதற்கு பின் வகை செய்யப்பட்ட சந்தர்ப்பங்களை தவிர எந்த காரணத்திற்காகவும் அதை பயன்படுத்துதல் ஆகாது ஆனால் எந்த சாட்சியின் வாக்கு மூலம் மேற் சொன்னவாறு எழுத்தில் வடிக்கப்பட்டுள்ளதோ அந்த சாட்சி அத்தகைய பரிசீலனை விசாரணையில் வாதி தரப்பில் அழைக்கப்படும் போது அவரது வாக்கு மூலத்தில் எந்த பகுதியேனும் முறைப்படி நிரூபிக்கப்படுமானால் எதிரியும் நீதிமன்றத்தின் அனுமதியுடன் அரசு தரப்பும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுவத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு இந்திய சாட்சி சட்டத்தின் நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்தாவதில் வகை செய்யப்பட்ட முறையில் அத்தகைய சாட்சியின் வாக்குமூலத்தை மறுப்பதற்காக அதை பயன்படுத்தலாம் மற்றும் அதைய வாக்குமூலத்தின் எந்த பகுதியேனும் அவ்வாறு பயன்படுத்தப்படும் போது அந்த பகுதி எதையும் அத்தகைய சாட்சியின் மறு விசாரணையில் கூட பயன்படுத்தலாம் ஆனால் அதை குறுக்கு விசாரணையில் குறிப்பிட்ட விஷயம் எதனையும் விளக்குகின்ற நோக்கத்திற்காக மட்டுமே பயன்படுத்தலாம் இந்த பிரிவில் உள்ள எதுவும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுவத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு சாட்சி சட்டத்தின் முப்பத்தி ரெண்டாவது பிரிவின் ஒன்று கூறின் வகை முறைகளுக்கு வருகின்ற வாக்குமூலம் மீது இயங்குவதோ அந்த சட்டத்தின் இருபத்தி மூணு வகை முறைகளை பாதிக்கிறதாகவோ கொள்ளுதல் ஆகாது இப்ப இதுக்கு எக்ஸப்ஷன் என்னன்னா தேர்ட்டி டூ சப் கிளாஸ் ஒன் அண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் இப்ப ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் த்ரீயை நம்ம எதுக்கு பயன்படுத்தலாம்னா இந்திய சாட்சி சட்டம் பிரிவு நூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சுல சொன்ன முரண்படுத்துதலுக்கு மட்டும்தான் நம்ம பயன்படுத்த முடியும் இந்த முரண்படுத்தலை தவிர வேறு எதுக்கும் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இந்த ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் த்ரீயை பயன்படுத்த முடியாது இப்போ நான் படி இப்போ எப்படி முரண்படுத்துறதுங்கிறத உங்களை சொல்லித்தரேன் இப்போ குறிச்சிங்க ஏ ஸ்டேட்டட் பிஃபோர் தி போலீஸ் அட் த டைம் ஆஃப் மேக்கிங் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் த்ரீ ஸ்டேட்மெண்ட் டி ஸ்டாப்டு சி இன் கோர்ட் விட்னஸ் பாக்ஸ் என்ன சொல்றாரு ஏ ஸ்டேட்டட் பிஃபோர் தி போலீஸ் அட் த டைம் ஆஃப் மேக்கிங் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் த்ரீ ஸ்டேட்டட் D stepped C, அதாவது டி என்பவர் சிய 
கத்தியால குத்திட்டார் இது அவரு போலீஸ்ல கொடுக்குற வாக்குமூலம் ஒன் சிக்ஸ் ஒன் த்ரீ இப்ப கோர்ட்டுக்கு விட்னஸ் பாக்ஸ்ல வராரு இப்ப விட்னஸ் பாக்ஸ்ல சொல்றார் பி ஸ்டாப்டு சி டி குத்தினான்னு சொல்லல பிங்கிறவ சியை குத்துட்டான்னு சொல்றார் இப்ப நபரை பொறுத்து இது கான்ட்ரடிக்டரி ஸ்டேட்மெண்ட் நபரை பொறுத்து இது கான்ட்ரடிக்டரி ஸ்டேட்மெண்ட் இப்ப இதை நீங்க வந்து முரண்படுத்தணும் இப்ப நீங்க இதை முரண்படுத்தணும்னா எப்படி முரண்படுத்துவீங்க நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு படிச்சு காமிச்சிட்டேன் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் த்ரீய முரண்படுத்தணும்னா நீங்க ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபாலோ பண்ணணும் இப்போ ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபாலோ பண்ணணும்னா நீங்க என்ன பண்ணணும் அவர்கிட்ட அந்த சாட்சிக்கிட்ட நீங்க உங்களை போலீஸ்காரர் விசாரிச்சப்ப இந்த மாதிரி நீங்க வந்து உங்களை விசாரிச்சப்ப இந்த மாதிரி டிங்கிறவரு சிஏ குத்திட்டாருன்னு சொன்னீங்களா அப்படின்னு கேட்டு அவர் ஆமான்னு சொல்லிட்டாருன்னா செகண்ட் பார்ட்டு வராது அவர் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாருனா செகண்ட் பார்ட்டுக்கு வரணும் நீங்க போலீஸ்ல வாக்குமூலம் கொடுத்தப்ப நீங்க கோர்ட்ல வாக்கு போலீஸ்ல வாக்குமூலம் கொடுத்தப்ப டிங்கிறவர் தான் சிஏ குத்தினாருன்னு சொல்லியிருக்கீங்க அது மாதிரி போலீஸ்காரங்க எழுதியிருக்காங்க நீங்க இப்ப கோர்ட்ல வந்து பி குத்தினார் சொல்றீங்க என்னன்னு அவருக்கு எக்ஸ்பிளேஷன் சொல்றதுக்கு நம்ம வாய்ப்பு கொடுக்கணும் அவர் என்ன சொன்னாலும் சரி அவர் இல்லைங்க நான் அது மாதிரி நான் போலீஸ்ல சொல்லலன்னு சொல்லிட்டாருனா ஐஓ வருவார் ஐஓ விசாரிக்கிறப்ப ஐஓ விசாரிக்கிறப்ப நீங்க இதெல்லாம் குறிச்சு வச்சுக்கணும் கான்ட்ரடிக்ஷன்னா ஒரு பக்கம் போட்டு எழுதி வச்சுக்கணும் இந்த கான்ட்ரடிக்ஷனை நீங்க ஐஓட்ட எழுசிட் பண்ணணும் நீங்க ஏங்கிறவர் விசாரிக்கிறப்ப டி தான் சிஏ குத்துனதா உங்கள்ட்ட சொல்லியிருக்கார் ஆமான்றுவார் இப்ப நீங்க கான்ட்ரடிக்ஷனை நிரூபிச்சிட்டீங்களா இது மாதிரி நிரூபிச்சாதான் நீங்க பின்னாடி ஆர்குமெண்ட் பேசும்போது இதை எவிடன்ஸா கான்ட்ரடிக்ஷனை நிரூபிச்சதா சொல்லி பேச முடியும் ஆர் அதர்வைஸ் நீங்க நிரூபிச்சதா அர்த்தம் கிடையாது இப்ப நான் சொல்றதை கேட்டுங்க ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் த்ரீல நீங்க யார்கிட்ட கேட்கறீங்க சம்மந்தப்பட்ட சாட்சிகிட்ட கேட்கறீங்க அவர் ஆமான்னு சொல்லிட்டாருனா செகண்ட் பார்ட்டுக்கு வேலை இல்லை அவர் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாருனா நீங்க உள்ள படிச்சு பாக்குறீங்க நீங்க உள்ள படிச்சு காமிக்கிறீங்க உள்ள படிச்சு காமிச்சு இந்த மாதிரி போலீஸ் விசாரணையில இந்த மாதிரி நீங்க சொல்லியிருக்கீங்கன்னு கேட்டு அவர் மறுத்தாலும் சரி அவர் மறுத்துட்டாருனா அந்த பகுதிய ஐஓட்ட வாய்ச்சு காமிச்சு இது மாதிரி அவர் உங்கள்ட்ட சொன்னாரான்னு கேட்டா அவர் ஆமா அவர் இருக்கிறத தானே சொல்லுவார் அவர் ஆமாம்பார் இப்ப நீங்க கான்ட்ரடிக்ஷனை இந்திய சாட்சி சட்டம் கூறுகிற நூத்தி நாப்பத்தி ஐந்தாவது பிரிவின்படி நீதிமன்றத்துல தெளிவுபடுத்தியதான் அர்த்தமாகும் இப்ப நான் இதுக்கு புகழ்பெற்ற தீர்ப்பு என்னன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் வந்த இப்ப எப்படி இந்துக்களுக்கு பைபிளோ முஸ்லீம்களுக்கு குரானோ கிறிஸ்தவர்களுக்கு பைபிளோ அது மாதிரி நம்மளோட ஒவ்வொரு பிரிவுக்கும் ஒரு லேண்ட்மார்க் ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்கும் இப்ப கான்ட்ரடிக்ஷன் ஒமிஷன் வந்தாலே இதுக்கு ஃபேமஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட் என்னன்னா தாசில்தார் சிங் அண்ட் அனதர் வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் யூபி இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டை அத்தனை வக்கீலும் படிச்சு பார்த்துருக்கணும் இது வந்து இந்திய உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய கான்ஸ்டியூஷனல் பெஞ்ச் சொன்ன தீர்ப்பு கான்ஸ்டியூஷனல் சொன்ன பெஞ்ச் சொன்ன தீர்ப்பு நீதியரசர் சின்ஹா நீதியரசர் புவனேஸ்வர் நீதியரசர் இமாம் நீதியரசர் சையது ஜாஃபர் காஃபூர் சர்கார் சுப்பராவ் ஹிதயத்துல்லா இத்தனை பேரும் ஏழு நீதிபதிகள் அடங்கிய அரசியல் அமர்வு நம்ம கான்ட்ரடிக்ஷனா என்னன்னு இந்தியாவிற்கு வழிகாட்டிய தீர்ப்பு இப்ப நான் சொல்றதெல்லாம் அப்படியே குறிச்சிங்க ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் த்ரீ வாக்குமூலத்தை சாட்சியினுடைய சாட்சியத்திலிருந்து எப்படி முரண்படுத்துவது அதைத்தான் இந்த தாசில்தார் சிங் கே சொல்லுது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன்னு குறிச்சிங்க இந்த ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் த்ரீ கீழான வாக்குமூலம் இருக்க வேண்டும் ரெண்டு அந்த எழுத்து மூல வாக்குமூலத்தை சாட்சியிடம் காட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் ஆரம்பத்திலேயே சொன்னேன் அவருடைய கவனத்தை இருக்குன்னு தான் சொல்லுதே ஒழிய அவருடைய காட்டணும்னு சொல்ல அந்த நானே ரொம்ப நாள் காட்டணும்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அட்டென்ஷன் அவருடைய கவனத்தை இருக்குன்னு தான் சொல்லுது அந்த எழுத்து மூல வாக்குமூலத்தை சாட்சியிடம் காட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை முரண்படுத்துவதற்கு முன் முரண்பட்ட அந்த பகுதியை சாட்சியிடம் படித்து காட்ட வேண்டும் அந்த சாட்சி முரண்பாட்டை ஒத்துக்கொண்டால் அது முரண்பாட்டை மெய்ப்பிப்பதாகும் ஆமாங்க நான் அந்த மாதிரிதான் போலீஸ்ல சொன்னேன்னு சொல்லிட்டாருன்னா அவரு கான்ட்ரடிக்ஷனை ஒத்துக்கிறார் 
இல்லைன்றார்னா ஆனால் அந்த சாட்சி முரண்பாட்டை ஒத்துக்கொள்ள மறுத்தால் அல்லது ஞாபகம் இல்லை என்று சொன்னால் அந்த முரண்பாடு பகுதியை புலன் விசாரணை அதிகாரியிடம் கேட்டு நாம் உறுதிப்படுத்த வேண்டும் இதுதாங்க ஃபைவ் காம்போனன்ட்ஸ் தம்பி சொன்னார்ல தம்பி கருப்பு ஆரம்பிக்கும் போதே சொன்னார்ல என்னென்ன உட்கூறுகள் நிபந்தனைகள் அப்படின்னு இப்போ நான் வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் த்ரீய எப்படி கான்ட்ரடிக் பண்ணுறேங்கிற சொன்னேன் முதல்ல டாக்டர் ஏலியர் ஸ்டேட்மெண்டாக நான் டாக்டர் ஸ்டேட்மெண்ட்டை எப்படி கான்ட்ரடிக் பண்ணுறதுன்னு சொன்னேன் அது வந்து ஜஸ்டிஸ் பி என் பிரகாஷ் ஐயா ஜட்ஜ்மெண்ட் வச்சு சொன்னேன் தாசில்தார் சிங் அட் அனதர் வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் யூபின்னு இந்திய தேசத்தினுடைய ஏழு கான்ஸ்டியூஷனல் நீதிபதிகள் அடங்கிய கான்ஸ்டியூஷனல் பெஞ்ச் சொன்ன தாசில்தார் சிங் அண்ட் அனதர் வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் யூபிங்கிற விளக்கில் சொன்ன கைட்லைன்ஸை இப்போ சொல்கிறேன் ஒன்று ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் த்ரீ கீழான வாக்கு மூலம் இருக்க வேண்டும் ரெண்டு அந்த எடுத்து மூலமான வாக்கு மூலத்தை சாட்சியிடம் காட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை மூணு முரண்படுத்துவதற்கு முன் முரண்பட்ட அந்த பகுதியை சாட்சியிடம் படித்து காட்ட வேண்டும் அந்த சாட்சி முரண்பாட்டை ஒத்துக்கொண்டால் அதுவே முரண்பாட்டை மெய்ப்பிப்பது ஆகும் ஆனால் அந்த சாட்சி முரண்பாட்டை ஒப்புக்கொள்ள மறுத்தாலோ அல்லது ஞாபகம் இல்லை என்று சொன்னாலோ அந்த முரண்பட்ட பகுதியை புலன் விசாரணை அதிகாரி சாட்சி சொல்ல வரும்போது அவர்கிட்ட கேட்டு உறுதிப்படுத்த வேண்டும் அவர்கிட்ட கேட்டு உறுதிப்படுத்த வேண்டும் அவ்வாறு கேட்டு உறுதிப்படுத்தினாதான் தட் இஸ் அதை வந்து நம்ம கான்ட்ரடிக்ஷனை இந்திய சாட்சி சட்டம் கூறுகிற நூத்தி நாப்பத்தி ஐந்தாவது பொருளின்படி நாம நிரூபிச்சதாக பொருள்படும் நாம நிரூபிச்சதாக பொருள்படும் இப்ப நான் சொல்ற தீர்ப்பெண்ணா குறிச்சிங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு எஸ்சிசி கிரிமினல் பேஜ் டூ ஸ்டேட் ஆஃப் டெல்லி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பெர்சஸ் லட்சுமண குமார் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட் ரெக்கார்டட் பை போலீஸ் ஆபீசர் டூரிங் இன்வெஸ்டிகேஷன் இன் அட்மிஷபிள் இன் எவிடன்ஸ் கேனாட் பி யூஸ்டு ஃபார் தி பர்பஸ் ஆஃப் கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் கேன் பி யூஸ்டு ஒன்லி ஃபார் கான்ட்ரடிக்டிங் தி ப்ராசிகூஷனல் விட்னஸஸ் அண்டர் செக்ஷன் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆஃப் எவிடன்ஸ் இப்போ நான் ஆரம்பத்திலேயே சொன்னேன் நூத்தி அறுபத்தி ஒன்று பிரிவு மூணு கீழான வாக்குமூலத்தை இந்திய சாட்சி சட்டம் பிரிவு நூத்தி நாற்பத்தி ஐந்தின் கீழ் முரண்பாட்டுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்த முடியும் அது இன்அட்விசபிள் இன் எவிடன்ஸ் இதுதான் ஹெல்ட் அண்ட் ஃபேக்ட் ஸ்டைல் கோர்ட் அஸ் வெல் அஸ் ஹைகோர்ட் சச் ஸ்டேட்மெண்ட் அஸ் எவிடன்ஸ் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க நான் என்னுடைய அனுபவத்திலே சொல்லியிருக்கிறேன் நான் நாகப்பட்டினத்தில் ஒரு சைல்டு இப்போனா போஸ்க்கு அப்போ நான் நான் வைக்கலாய் முப்பத்தெட்டு வருஷமாகும் நான் முப்பத்தெட்டு ஆண்டு காலத்தை கடந்து வந்திருக்கிறேன் ஆரம்ப கால ஆரம்ப நாளில் போஸ்கோ இல்லை நான் ஒரு சைல்டு ரேப் கேஸ் நடத்தினேன் அதில் பெனிட்ரேஷன் இல்லைன்னு கேஸ் நடத்தினேன் பெனிட்ரேஷன் இல்லைன்னு கேஸ் நடத்தினேன் பட் அங்கே இருந்த நீதிபதி ஒரு லேடி அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க உண்மையிலே பெனிட்ரேஷனுக்கு எவிடன்ஸ் இல்லை நான் அப்போ வந்து போஸ்கோ இல்லை நான் பெனிட்ரேஷன் இல்லை ஒன்று டி நாட் அமௌண்ட் ரேப் அப்படின்னு சொல்லி ரேப் மேட் அவுட்டா ரேப் இல்லைங்கிறது என்னுடைய கட்சி ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணிட்டாங்க இந்த ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் த்ரீயில் இருக்கிற பகுதியை எடுத்து போட்டு அந்த அம்மா போலீஸில் சொல்லியிருக்குன்னு சொல்லி போட்டு கன்வெட் பண்ணிட்டாங்க செவன் இயர்ஸ் கொடுத்தாங்க நான் வந்து தற்போது சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நிதியரசராக இருக்கிற மரியாதைக்குரிய போற்றுதலுக்குரிய சதீஷ்குமார் ஐயா நாகப்பட்டினத்தில் மாவட்ட அமர்வு நீதிபதியாக பணியாற்றினார் நான் அப்பீல் அவர்கிட்ட பேச போகிறேன் அவர் சட்டத்தில் வரிக்கு வரி படிக்கக்கூடிய நபர் அவரிடம் வந்து நம்ம எதையும் இல்லாததை இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது இருக்கிறத இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது உள்ளது உள்ளபடியே அவர்கிட்ட பேசணும் அவர் கோர்ட்டுக்கு போகிறதுனாலே ஒரு பயம் இருக்கும் அவருடைய பார்வை தோரணை எல்லாம் ஆனால் மிகவும் சட்டத்தில் திறமை வாய்ந்த நபர் என்னுடைய சீனியருக்கு சீனியரே அவரிடம் அவர் அவர் மாவட்ட அமர்வு ரீதியாகவும் எங்களுடைய சீனியர் அவரிடம் வழக்கு நடத்தியிருக்கிறார் அப்பேற்பட்ட ஒரு அவர் ஐயாட்ட போய் நான் போகிறேன் அப்பீலுக்கு உடனே சொன்னார் நான் வந்து ஹவு மெனி மினிட்ஸ் நீங்கள் பேசுவீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் இட்டி சொல்லி டென் மினிட்ஸ் நான் கட்டு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் நான் கட்டு நீங்கள் சொன்ன டெத்தில் பேசல அதனால் வீட்டில் இருக்கிறார் எனக்கு கொஞ்சம் கட்டிருந்தாங்க நான் படி படித்து உங்கள்கிட்ட சில போர்ஷன் எடுத்து காமிக்கணும் காமிச்சிட்டு முடிச்சு என்னுடைய ஆர்குமெண்ட்ஸு அப்படின்னு சொன்னேன் உடனே டக்குன்னு என்ன பண்ணார் ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு ஆள் அமைச்சு கட்டை எடுத்து சொன்னார் மேலேருந்து கட்டத்தை கா கொடுத்தாங்க வாங்கி படித்தேன் படிச்சுட்டு இந்த ஆப்டு போச்சுனே ஜட்ஜ்மெண்டில் சொன்னேன் அக்கார்டிங் டு ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் த்ரீயில் இருக்கிறத எவிடன்ஸாக எடுத்து கையாள முடியாது ஒன் சிக்ஸ்டி டூ படி கான்ட்ரடிக்ஷனை தவிர இது எதுக்கும் பயன்படுத்த முடியாது இந்த மாதிரி இவங்க பயன்படுத்தினது தப்புன்னு அவ்வளோதான் எஸ் எஸ்
ஃபைவ் மந்த்ஸ் இருப்பா இருந்திருப்பார் நினைக்கிறேன் அப்படின்னா வேற எதுவுமே கேட்கல இட் இஸ் இனஃப் டு கன்வெர்ட் தி கே அக்யூஸ் அண்டர் செக்ஷன் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஐபிசி ஜட்ஜ்மெண்ட் நீங்க டைரியில பாத்துக்கன்னு சொல்லிட்டு தீக்கு போட்டார் ஒன் இயர் அப்படியே ஏழு ஆண்டு காலத்தை த்ரீ செவன்டி சிக்ஸ்ல செட்டஸ் பண்ணிட்டு த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபோருக்கு ஓராண்டாக கொடுத்தார் நான் உடனே அவரை சரண்டர் பண்ணி உள்ள அனுப்பிச்சு ஆளை வெளியில எடுத்துட்டேன் வெளியில வந்துட்டார் தண்டனை அனுபவிச்சுட்டு இப்ப எதற்காக சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னால் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் த்ரீய எக்ஸப்ட் கான்டிக்ஷன் வேற எதுக்குமே பயன்படுத்த முடியாது சொல்ற தீர்ப்பை குறிச்சிங்க ரெண்டாயிரத்தி ஏழு மூணு எஸ்சிசி கிரிமினல் பேஜ் முன்னூத்தி எழுபத்தி ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழு மூணு எஸ்சிசி கிரிமினல் பேஜ் முன்னூத்தி எழுபத்தி ஐந்து ராஜேந்திர சிங் விசஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் யூபி ராஜேந்திர சிங் விசஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ரொம்ப அற்புதமான தீர்ப்பு இந்த தீர்ப்புனா ஜி பி மாத்துரன் பி கே பாலசுப்ரமணியா சொன்ன தீர்ப்பு இது இது எப்படின்னு பாருங்க இதெல்லாம் வந்து மிக அற்புதமாக இதில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இதில் டிஸ்கஸ் பண்ணி சொல்லுவாங்க பாருங்க இந்த தீர்ப்பில் த ஹைகோர்ட் ஹஸ் பேசிக்கலி ரிலேட் அப்பான் தி ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் தி சிக்ஸ் விட்னஸஸ் விச் ஹஸ் பின் ரெக்கார்டட் பி தி இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃப் இசர் ஒன் சிக்ஸ் ஒன் த்ரீ டு ரெக்கார்ட் ஏ பாசிட்டிவ் ஃபைண்டிங் இப்போ ஒரு அக்யூஸ் த்ரீ நைன்டீனில் ஆட் பண்ணிவிடுவாங்க த்ரீ நைன்டீனில் ஆட் பண்ணது தப்புன்னு சொல்லி மேலே போவாங்க அந்த மாதிரி மேலே போகும்போது என்ன பண்ணுவாங்க ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் த்ரீயை வச்சு அந்த ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் த்ரீல அந்த சம்பவம் நல்ல ஒரு இல்லைன்னு அல்பி இருக்கு அதனால அந்த ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் த்ரீயை ரிலே பண்ணி அவரை கைட்டி விட்டுருவாங்க அது மாதிரி அவரை கைட்டி விட்டது தப்புன்னு இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லும் போது ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் த்ரீயை வந்து இட் இஸ் நாட் ஏ சப்ஸ்டாண்டிவ் பீஸ் ஆஃப் எவிடன்ஸ் இன் வியூ ஆஃப் த ப்ரொவிஷன் ஆஃப் ஒன் சிக்ஸ்டி டூ சப் கிளாஸ் ஒன் சிஆர்பிசி தி ஸ்டேட்மெண்ட் கேன் பி யூஸ்டு ஒன்லி ஃபார் தி லிமிடெட் பர்பஸ் ஆஃப் கான்டிக்ட் இன் தி மேக்கர் அதை தவிர அதை வேறு எதுக்கும் பயன்படுத்த முடியாதுன்னு சொன்ன புகழ்பெற்ற தீர்ப்புகள்லாம் இந்த தீர்ப்புகள் இப்போ அடுத்தது நான் சொல்கிறேன் கொடுத்தீங்களேன் அடுத்து சொல்கிறேன் ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது லெவன் எஸ்சிசி பேஜ் ஒன் நாட் சிக்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது லெவன் எஸ்சிசி பேஜ் ஒன் நாட் சிக்ஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ராஜஸ்தான் விசஸ் ராஜேந்திர சிங் ஸ்டேட் ஆஃப் ராஜஸ்தான் விசஸ் ராஜேந்திர சிங் வெதர் த ஒமிஷன்ஸ் அமௌண்ட் டு கான்டிக்ஷன் creating a serious doubt about the truthfulness of the witnesses and other witnesses also make material improvements before the court in order to make the evidence acceptable it cannot be relied idu vandu omission improvement agum and the omission material omission a irundha case baadhikum indha theerpa padichinge adutha 2000 scc criminal page 1546 idha naan avathuma 2000 scc criminal page 1546 பேஜ் பதினஞ்சு நாற்பத்தி ஆறு நாராயண சேட்டன் ராம் சவுத்ரி அண்ட் அனதர் பெஸ்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா மரியாதைக்குரிய கே டி தாமஸ் அண்ட் ஆர் பி சேத்தி ஐயாவோட ஜிஜிமெண்டு கே டி தாமஸ் ஐயாவும் ஆர் பி சேத்தி ஐயாவும் வழங்கின தீர்ப்பு இந்த தீர்ப்பில் ரொம்ப அற்புதமாக டிசைட் பண்ணியிருப்பாங்க சப்சன்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ராக்ரேஷன் ரெக்கார்டட் பை தி ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் சேட்மெண்ட் could not be used for the purpose of contradiction could be used only for the purpose of contradiction adavad 161 statement 161 la sonna contradiction thavara vera edhukum payanpadutha mudiyadunu pala nidhiyil solli irundhalum ketti thamasiya romba alaga adha solvar 1998 am aandu scc criminal page 16 cyber 5 page 16 cyber 5 state of rajasthan versus rajendra singh ஸ்டேட் ஆஃப் ராஜஸ்தான் வர்சஸ் ராஜேந்திர சிங் நான் ஏற்கனவே சொன்ன தீர்ப்பு தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு எஸ்சிசி கிரிமினல் ரிப்போர்ட் ஆயிருக்கு இப்போ அடுத்தது நம்ம வந்துடும் சார் எல்லா கான்ட்ரடிக்ஷனுமே மெட்டீரியலா கேட்கலாம் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் கான்ட்ரடிக்ஷன் ஆகிடுமா எனக்கு ஒன்றும் புரியலையே சார் நிறைய ஜூனியர் கேட்கலாம் அந்த கான்ட்ரடிக்ஷனில் எதது சார் வழக்க பாதிக்கும் இப்போ நான் சொல்கிற தீர்ப்பை படித்து பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப புரியும் மெட்டீரியல் கான்ட்ரடிக்ஷன் மெட்டீரியல் கான்ட்ரடிக்ஷன் என்னென்னா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த தீர்ப்பில் ரெண்டாயிரத்தி பத்து எஸ்சிசி பேஜ் அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு நீதரசர் நீதரசர் சதாசிவம் ஐயா அவர்களும் சவுகான் ஐயா அவர்களும் டாக்டர் சுனில் குமார் சமுதயால் குப்தா வசர் ஸ்டேட் ஆஃப் மகாராஷ்டிராங்கிற வழக்கில் அந்த தீர்ப்பு அப்படியே மேலே கொண்டு போகமா அந்த தீர்ப்பு அப்படியே மேலே கொண்டு போங்க அப்படியே கொண்டு போகமா அந்த தீர்ப்பை கொஞ்சம் மேலே ரைஸ் பண்ணுங்க கிரிமினல் அப்பீல் நம்பர் எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று பார் ரெண்டாயிரத்தி நாலு கிரிமினல் அப்பில் எண்ணூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று பார் ரெண்டாயிரத்தி நாலு இதில் ரொம்ப அற்புதமாக அதில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன
rules relating to restricted natural law of contradiction material or minor idai yaar mudipanano court has to judge whether contradiction or omission such a uh, such a magnitude that it materially affects it trial ana sonnane nabarai porthu idathai porthu sambhava idathai porthu nabarai porthu payanpaduthapadugira aayudathai porthu material a contradiction irukano minor contradiction minor contradiction na chinna chinna vishayangal na contradiction ah namba valachi kedi kedittu kudad courtinude punnana nerathai base panna kudad neenga edukkira theru seira contradiction மெட்டீரியல் ஆகிறத முதல்ல முடிவு பண்ணிக்கணும் இந்த கான்ட்ரடிக்ஷன் வழக்கினுடைய எல்லா சங்கதிகளை பார்க்கும் போது வழக்கினுடைய ரூட்டே பாதிக்குமா பார்க்கணும் மைனர் கான்ட்ரடிக்ஷன் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் of statements made earlier to witnesses the omission which in effect amounts to contradiction in matter material particulars goes to the root of the case renders the evidence unbelievable on facts and testimony of a doctor who improved his statement while giving evidence in court involved material contradiction and constancy and hence was not reliable in the case la doctor oda evidence discuss panuvanga but in the case la vidala panuvanga ana and the contradiction மெட்டீரியல் கான்ட்ரடிக்ஷன் முடிவு பண்ணுவாங்க ஆனா இந்த தீர்ப்புல தான் மெட்டீரியல் கான்ட்ரடிக்ஷன் என்ன மைனர் கான்ட்ரடிக்ஷன் என்னங்கிற ரொம்ப அழகா முடிவு பண்ணுவாங்க தயவு செய்து இதெல்லாம் நீங்க அவசியம் எல்லாம் குறிச்சு வச்சு படிச்சு பார்க்கணும் இப்ப நம்ம சட்டத்தை வந்து நம்ம உரிமை புக்கில் படிக்கிறத விட பல தீர்ப்புகளை படிச்சு பார்த்தா நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இப்ப ஒரு தம்பி கூட கேட்டார் சார் தீர்ப்பை வச்சு கேஸ் நடத்துறதா தீர்ப்பை படிச்சுட்டு கேஸ் நடத்துறதா கேஸை படிச்சுட்டு தீர்ப்பு தர்றதா அப்படின்னார் என்னை பொறுத்து தீர்ப்புகளை மனதில் நினைவு கொள்ள வேண்டும் ரொம்ப முக்கியமே வக்கீல் தொழிலுக்கு நினைவுகள் தான் நம்ம எந்த தீர்ப்பை படித்தோமோ அந்த தீர்ப்புக்கு ஆப்டா கேஸ் நம்ம கையில் கிடைக்கும் அப்போ அதை பயன்படுத்திக்கணும் ஒரு கட்டை படிக்கும் போதே எங்கள் சீனியர் ரெசன் செய்யணும்னா தீர்ப்பனா சைடில் எழுதிட்டு வருவார் சைட்லேயே அந்த டாக்கெட்லேயே தீர்ப்பெல்லாம் எழுதி வச்சுருவார் அப்போ மனப்படம் அப்படியே தீர்ப்பெல்லாம் எழுதி வச்சுருவார் இந்த தீர்ப்புகள் அப்படின்னு இப்போ ரொம்ப பேர் சொல்லுவாங்க அவங்க ஜட்ஜ்மெண்ட் செட்டப் பண்ணிட்டு தான் கேஸ் எடுத்துறாங்க இது என்ன பெரிய கஷ்டம் இருக்கிற ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்கிற மாதிரி கேஸ் சரிங்களா இப்ப பாருங்களேன் ரெண்டா ஏ ஆர் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது எஸ்சி பேஜ் நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் போலீஸ் வர்சஸ் சரவணன் இதுலையும் கான்ட்ரடிக்ஷன் என்ன ஒமிஷன் என்ன இது எப்ப மெட்டீரியல் அஃபெக்ட் ஆகும் மைனர் கான்ட்ரடிக்ஷன் என்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் என்ன இம்ப்ளீஸ் பண்ண என்ன இதெல்லாம் அதில் டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்பாங்க இப்ப அடுத்தது நம்ம இன்னொரு கான்ட்ரடிக்ஷன் வரும் இப்ப நம்ம ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல உள்ள கான்ட்ரடிக்ஷன் பார்த்தோம் அடுத்தது ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் த்ரீல உள்ள கான்ட்ரடிக்ஷனை பாக்குறோம் இப்ப சாட்சி சட்டம் ஒன் பிப்டி ஃபைவ் த்ரீ போடுங்க மாமா எவிடன்ஸ் ஆக்ட் ஒன் பிப்டி ஃபைவ் த்ரீ போடுங்க ஒன் பிப்டி ஃபைவ் த்ரீ போடுங்களேன் ஒன் பிப்டி ஃபைவ் த்ரீ நான் படிக்கட்டுமா சார் நம்ம படிக்கிறேன் பாருங்க கீழே சொல்லப்பட்டுள்ள விதமாக இது வந்து இந்திய சாட்சி சட்டத்திலேயே நம்ம ரொம்ப ரொம்ப நம்பகத்தன்மையை பழி சாற்றது மேபி இம்பீச்சு சாட்சியினுடைய நம்பகத்தன்மை ஒன்று எதிர் தரப்பினரால் ரெண்டு அந்த சாட்சி சொல்ல அழைத்த தரப்பினரால் ஆனால் அதற்கு நீதிமன்றத்தில் அனுமதி பெற வேண்டும் இப்போ நம்ம டிஃபென்ஸில் எப்போயுமே இம்பீச் பண்ணலாம் அட்வைஸ் பார்ட்டி சாட்சி அலட்சிய தரப்பு நீதிமன்றத்தில் அனுமதி வாங்கிட்டு அவனை வந்து மாற்றி சொல்கிற அவர்கிட்ட உடக்கே தெரிந்த காரணங்களுக்காக அலட்டினி அவர்கிட்ட இன்னது காரணங்களுக்காக மாற்றி சொல்ல கேட்குறாங்க பாருங்கள் அது நீதிமன்றத்தில் அனுமதி வேண்டும் எந்தெந்த வழியில் பழி சாட்டலாம் பழி சாட்ட முடியும் ஒன்று பாருங்கள் அந்த சாட்சி நம்ப தகுந்த சாட்சி இல்லை என்று அந்த சாட்சியை பற்றி நன்கு தெரிந்த நபர்களின் சாட்சி மூலமாக இப்போ ஒரு நபர் சாட்சி சொல்கிறான் அந்த நபர் நம்ப தகுந்த சாட்சி அல்லன்னு அந்த சாட்சியை பற்றி நன்கு தெரிந்த நபர்களை சாட்சியத்தை விடலாம் ஒரு உதாரணம் ஒருத்தன் கோர்ட்டில் வந்து சான்ஸ் ஒருத்தன் சான்ஸ் விட்னஸாக வருவான் பாக்கெட் விட்னஸாக போலீஸில் இருப்பான் அவன் மேலே பத்து கேஸ் இருக்கும் பத்து கிரிமினல் கேஸ் இருக்கும் அவன் பாக்கெட் விட்னஸாக இருப்பான் அதை அணியில் பத்து கேஸில் சாட்சி சொல்லியிருப்பான் இதெல்லாம் நம்ம கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் கையில் எந்தெந்த கேஸில் எதிரி அழந்திருக்கான் எந்தெந்த கேஸில் சாட்சி அழந்திருக்கான்னு நம்ம அவன்கிட்ட கேட்குறோம் அவன் அதெல்லாம் இல்லைங்கிறான் அப்ப கன்சர்ன் ஐவோ வர வரவழைச்சு அந்த டாக்குமெண்ட்னா மார்க் மார்க் பண்ணுறோம் பாருங்க அவன் நம்பகத்தன்மை இல்லா சாட்சிங்கிறது அதான் ஏ ஃபர்ஸ்ட்டு ரெண்டு அந்த சாட்சி லஞ்சம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்பதை மெய்ப்பித்து அல்லது லஞ்சம் வாங்க அந்த சாட்சி ஒத்துக்கொண்டிருப்பதாக மெய்ப்பித்து அந்த சாட்சி மணிக்க வேலை முறையற்ற தூண்டுதலை பெற்றுள்ளார் என்பதற்கு மெய்ப்பிப்பு மூலமாக ஒரு சாட்சி பணம் வாங்கிட்டு பல்ட் அடிக்கிறான் இப்போ இதை நம்ம பணம் வாங்கிட்டார் பணம் வாங்கி ஒத்துக்கிட்டார் 
அப்படிங்கிறத அதர் கரப்ட் இன்டியூஸ்மெண்ட் பெற்றுள்ளார் என்பதற்கான மெய்ப்பிப்பு மூலமாக சொல்லணும் மூணாவது பாருங்க அந்த சாட்சியின் சாட்சியத்தோடு அந்த சாட்சியின் முந்தைய உரைகளின் முரண்பாடுகளை மெய்ப்பித மெய்ப்பிப்பதன் மூலமாக நல்லா வார்த்தையை கவனிக்கணும் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல சொன்னது எழுத்து பூர்வமான ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இப்ப என்ன சொல்றாங்க பாருங்க இங்கிலீஷ் எடுமா ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் த்ரீ ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் த்ரீல என்ன சொல்றாங்க பாருங்க அந்த சாட் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் த்ரீ எடுமா விடன் சாக்ல அந்த சாட்சியின் சாட்சியத்தோடு அந்த சாட்சியின் முந்தைய உரைகளின் முரண்பாடுகளை மெய்ப்பிப்பதன் மூலமாக அந்த வழிகள் எல்லாம் அந்த சாட்சியின் நண்பகத்தன்மையை பழி சாட்டலாம் இப்ப முரண்பாட்டை எப்படி மெய்ப்பிக்கலாம் ஏற்கனவே சொன்ன ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மூலியமா தான் மெய்ப்பிக்கலாம் இப்ப இந்த சாட்சியின் சாட்சியத்தோடு முந்தைய உரைகளின் முரண்பாடுகளை மெய்ப்பிப்பதன் மூலமாக இப்ப பாருங்க இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு கொடுக்குறாங்க பாருங்க இதுல வந்து பி என்பவருக்கு சரக்குகள் விற்கப்படுகின்றன அந்த சிற்க சரக்குகளை விற்பனை தொகைக்காக ஏ என்பவர் பி என்பவர் மீது வழக்கு தொடர்கிறார் பி இடம் ஏ சரக்குகளை ஒப்படைத்து விட்டதாக சி என்பவர் சொல்கிறார் இங்கே முன்பொரு நிகழ்வில் சி என்றது நபர் பி சரக்கடை ஒப்படைவு செய்யவில்லை என்று கூறியுள்ளார் என்பதை காட்ட சாட்சியம் அனுமதிக்கப்படலாம் இது அட்மிசபிள் அடுத்தது பாருங்க ஏ என்பவர் பி என்பவரை கொலை செய்து விட்டதாக ஏ மீது குற்றம் சாட்டப்படுகிறது பி என்பவர் இறக்கும் போது தனக்கு ஏற்பட்ட காயினம் ஏ இனால் ஏற்பட்டது என்று பி கூறியதாக சி என்பவர் சொல்கிறார் ஏ இனால் ஏற்பட்டது என்று பி கூறியதாக சி என்பவர் சொல்கிறார் இங்கே முன்னொரு நிகழ்வில் அந்த காயமானது ஏ இனால் ஏற்பட்டது அல்ல என்றோ அல்லது ஏ இன் முனை அந்த காயம் ஏற்படவில்லை என்றோ சி கூறியதாக சாட்சியம் முன்னிலைப்படலாம் இதுதாங்க ஒரு சாட்சியத்தை எப்படி முதல்ல சொன்னது ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ரீவியஸ் ரைட்டிங்ல உள்ளதை கான்டிக் பண்றது எப்படின்னு இப்ப முந்தைய உரைகளை கான்டி ஆனா எல்லா உரைகளுக்குமே அவனுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்து இந்த மாதிரி நீ முந்தைய உரையில சொல்லிக்கிறான வாய்ப்பு கொடுத்துதான் நம்ம வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபாலோ பண்ணி தான் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் த்ரீலையும் கான்டிக் பண்ணணும் இப்ப இதுக்குள்ள ரூலிங் என்ன சொல்லிட்டே வர குறிச்சிங்க இதுக்குள்ள ரூலிங் என்ன சொல்லிட்டு வர குறிச்சிங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஒன் மெட்ராஸ் வீக்லி நோட்ஸ் கிரிமினல் பேஜ் இருநூத்தி ஐந்து நீதியரசர் எஸ் என் எஸ் என் நாக ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஒன் மெட்ராஸ் வீக்லி நோட்ஸ் கிரிமினல் இருநூத்தி அஞ்சு கதிரேசன் வர்சஸ் ஸ்டேட் கதிரேசன் வர்சஸ் ஸ்டேட் இந்த கேஸில் ஒரு சைல்டு விட்னஸ் சைல்டு ரேப்பில் ஒரு குழந்தை அந்த மாதிரி போகும்போது பஸ் ஸ்டாண்டில் சத்தம் போட்டுச்சின்னு சொல்கிறத ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் த்ரீயில் கான்டிக் பண்ணுறத கோர்ட் எடுத்துக்கலாமா வேண்டாமான்னு முடிவு பண்ணும்போது பாரா இருபத்தி ஏழுல ரொம்ப அற்புதமாக சொல்லி அந்த இதை வந்து எடுத்துக்க முடியாதுங்கிறதுக்கு என்ன காரணத்தினால எடுத்துக்க முடியாதுன்னு எஸ்என்ஜே டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பார் படித்து பாருங்க அடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ஒன் மெட்ராஸ் லேஜனல் கிரிமினல் பேஜ் அறுநூத்தி இருபத்தி எட்டு பேஜ் அறுநூறு டிவிஷன் பெஞ்ச் ஆஃப் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் ஏ குப்பன் வெஸ் ஸ்டேட் ஏ குப்பன் வெஸ் ஸ்டேட் ஏ குப்பன் வெஸ் ஸ்டேட் இந்த தீர்ப்பில் த கான்டிடேட் வித் மெடிக்கல் எவிடன்ஸ் கேன் பி ரிசை ரீசனபிள் டவுட் அண்ட் த அக்யூசிஸ் என்ட்ரைட் இது வந்து மெடிக்கல் எவிடன்ஸுக்கும் ஓரல் எவிடன்ஸுக்கும் கான்ட்ரடிக்ஷன் வரும்போது அக்யூட் பண்ண கேஸ் இது டிவிஷன் பெஞ்சில் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டில் ஜஸ்டிஸ் நீதியரசர் சொக்கலிங்க ஐயா இருந்து அக்யூட் பண்ணது அப்படியே படிக்கிறங்களுங்க பெடுலு டூ அண்ட் த்ரீ கேவ் எவிடன்ஸ் அண்ட் நைட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி நைன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் ஃபோர் வென் தேவர் ஸ்லீப்பிங் தே ஹேர்டு டிஸ்ட்ரெஸ் கிரைங் இமீடியட்லி தே ரெஸ்ட் டு தி மேங்கோ ஃபீல் அட்மிட்லி டூ ஆஸ் அட்டர் டார்க் பெடுலு டூ த்ரீ உட் சப்மிட் தட் தே டூ கே லேண்ட் இன் அண்ட் வென் டு மேங்கோ ஃபீல் டு விட்னஸ் தி அக்ரன்ஸ் போத் தி விட்னஸ் டெபாசிட் அட் த டைம் வென் தே விட்னஸ் தி அக்ரன்ஸ் த அக்யூஸ் வாஸ் ஆக்சுவலி அட்டாங் தி அக்யூஸ் வித் மேங்கோ ஸ்டிக் on different parts of the body neither strangulating nor smoothing ipo vandu manga kaat adha kaatukulla mango field la ee satham kattu poi paathadavum andha maamaradhu kattayala ava adichadavum paathada solranga ana doctor oda opinion enna na aspicia va smoothing la irandha ponu irandha da ipo இறப்புக்கான காரணமும் ஓரல் எவிடன்ஸும் டெலியாவிலே கான்டிட் ஆகுதா இப்ப இந்த பாயிண்டை வச்சு அக்கூட்டல் பண்ண கேஸ் கான்டிஷன்ங்கிறது எவ்வளவு முக்கியங்கிறத நான் இந்த மாதிரியான தீர்ப்புகள்லாம் உங்களுக்கு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிறேன் அடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஃபோர் எஸ்சிசி கிரிமினல் பேஜ் ஒன்று 
ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஃபோர் எஸ்சிசி கிரிமினல் பேஜ் ஒன் பேஜ் ஒன் அவசியம் குடிச்சிங்க வி கே மிஸ்ரான்றனர் பஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் உத்தரகண்ட் என்னர் இது வந்து இந்திய நாட்டினுடைய ட்ரிபிள் பெஞ்ச் மரியாதைக்குரிய டி எஸ் தாக்கூர் அகர்வால் நம்மளுடைய அம்மா பானுமதி அம்மா மூணு பேரும் சேர்ந்து கொடுத்த தீர்ப்பு நான் ரொம்ப நாள் எடுத்துக்கல இல்லை ஷார்ட்டாக அந்த ஆப்டு போஷன் மட்டும் சொல்கிறேன் contradiction by previous statement made to police steps to be followed need for examination of witness concern investigation of officer concern to confront witness with and draw attention of investigation officer to part of police team employed for contradiction explained in detail ipa namba sonna 145 padi contradict pannalana adha evidence ave kondu vara mudiyadunu sonna case evlo alaga solranga paarenga inda ஸ்டெப்ஸ் டு பி ஃபாலோட் இப்போ நான் ஒன்று சொன்ன பாருங்க இப்போ கான்ஃப்ரான்னா என்னென்னா கான்ட்ரடிக்ஷனும் கான்ஃப்ரான்டும் ஒன்று போல தான் வரும் இப்போ கான்ஃப்ரான் பண்ணுறது என்ன உதாரணத்துக்கு இப்போ பிடல் ஒன்றுட்ட கேட்குறோம் நான் அது மாதிரி போலீஸ் ஆனையில் சொல்லலைன்னு சொல்லிடுறான் ஆனால் நம்ம கேட்டது தான் போலீஸ் ஆனையில் சொல்லியிருக்கிறான் அவன் இல்லைன்னு சொல்கிறான் அந்த சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட்டை என்ன ஐவோ எழுதி வச்சுருக்கிறாரோ அது நம்ம கைட்டில் இலவச காப்பியில் இருக்கும் நம்ம அதை ஐவோட்டை படித்து அமைக்கிறோம் ஒத்து பார்க்குறோம் ஒத்து நோக்குதல் ஆமாங்க அவர் அப்படி தான் சொல்லியிருக்காரு சொல்றாரு பாருங்க இதை கான்ஃபிரான் பண்றது இப்ப இந்த மாதிரியான மெத்தட்ல பண்ணலன்னா கேஸில் பின்னாடி விடுதலை வாங்க முடியாது நான் ஏன் தம்பிகளுக்கு சொல்றேன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எவிடன்ஸ் ஆகிட்டுக்கும் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ எவிடன்ஸ் ஆகிட்டையும் தரவா படிச்சுக்கணும் அடுத்து சொல்றேன் குடிச்சுக்கிற தீர்ப்பு எஸ்என்ஜே ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று த்ரீ மெட்ராஸ் லாஜனல் கிரிமினல் பேஜ் ஃபோர் நைன்டி ஃபோர் ஜெயச்சந்திரன் வெஸ் ஸ்டேட் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று திரி மெட்ராஸ் லாஜினல் கிரிமினல் பேஜ் ஃபோர் நைன்டி ஃபோர் ஜஸ்டிஸ் எஸ் நாமது ஜே சிங்கிள் பெஞ்சில் கொடுத்தது மெட்ராஸில் ரொம்ப அற்புதமாக இதில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாரு த எவிடன்ஸ் ஆஃப் விட்னஸ் கேன் பி இம்பீச்சர் அண்ட் செக்யூ ஒன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் ஒன்ஸ் ஏ ஃபார்மர் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் செக்யூ விட்னஸ் எக்கா ஒன் சிட்டி ஒன் சிட்டி யூஸ் டு கான்டிடி ஹிம் அண்ட் தி செட் கான்டிடி போர்ஷன் இன் தி ஃபார்மர் ஸ்டேட்மெண்ட் ஈஸ் ப்ரூவ்டு த்ரூ தி மேக்கர் ஆஃப் தி ஸ்டேட்மெண்ட் After complaint with the legal requirement under section 145 of the Evidence Act by bringing the statement to the notice of the witnesses, Nuthanapathinjaya of the Pirivula Sunnadu Mari, Yamaya Vakkumulang Kuduthana, Avantan the Mari Nii Vakkumulang Kuduthiri Kiyan Chulli, Saatchi Gita Box Ila Kettu, Adha Vang Uthukku Dana, Renda Adha Patru Kuduthu Pondi Illa, Adha 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 Uthukku Lanna Ayu Ota Kuduthu Vee Kamchi, Nii Enda Arata Unsu Chuan Thiri Vakkumulang Kuduthu Mudu, Inda Mari Sulli Rikaraan Kettu, Avar Aama Andha Mari Adha Sulli Rikaraan Chulli, நம்ம எவிடன்ஸா வாங்கினாதான் அதை வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எவிடன்ஸ் ஆகிப்படி நம்ம கான்டிக்ட் பண்ணதா அர்த்தமாகும் அதற்காகத்தான் நான் திருப்பி திருப்பி இந்த தீர்ப்பை எல்லாம் சொல்கிறேன் ஆர் ஜெயச்சந்திரன் வச்ச ஸ்டேட்டு எஸ்என்ஜே பேஜ் ஃபோர் நைன்டி ஃபோர் அடுத்தது குறிச்சிங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஒன் லாவி கிளி கிரிமினல் பேஜ் த்ரீ தேர்ட்டி நைன் பேஜ் த்ரீ தேர்ட்டி நைன் ஜஸ்டிஸ் எஸ் ராஜேஸ்வரன் அண்ட் பி என் பிரகாஷ் ஆர் முருகேசன் ஸ்டேட் சார் இந்த தீர்ப்பில் தான் ஒரு அற்புதமான விஷயத்தை சொன்னார் பி என் பிரகாஷ் ஐயா இப்போ எஸ்என்ஜே பி என் பிரகாஷ் ஐயா நிறைய நீதியரசர்கள் எல்லாம் நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன் அவர்கள் தீர்ப்புகளாக மட்டும் எழுதவில்லை அவருடைய எழுதுகிற தீர்ப்புகளை நமக்கு பாடமாக வாக்கி தந்தார்கள் இந்த தீர்ப்பில் தான் சொல்லார் என்ன சொல்வார்னா ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இஸ் நாட் ஏ சப்சாண்டி எவிடென்ஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ஒன்லி ஏ கராபரேட்டிவ் எவிடென்ஸ் நீங்கள் அதை சப்சாண்டி எவிடென்ஸாக பயன்படுத்த முடியாது இப்போ ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் எவிடென்ஸை நீங்கள் வந்து எவிடென்ஸை கொண்டு வரணும்னா நீங்கள் சாட்சி சொன்னதுக்கப்புறம் அவன் சொன்ன ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோன் டேப்பா நீ தந்தே நீ நிமிடத்தில் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோன் வாக்கு மூலம் கொடுத்துருக்கியா ஆமாங்க நான் வாக்கு மூலம் கொடுத்தேங்க அந்த வாக்கு மூலத்தில் உள்ள கையெழுத்து தான் அப்போ ஆமாம் கையெழுத்து தான் நீங்கள் இப்போ இந்த கையெழுத்து அவன் கோர்ட்டில் காண்டன்ட் அத்தாரிட்டியை சொல்லியிருக்கான் காண்டன்ட் அத்தாரிட்டி கிட்ட அவன் கையெழுத்து போட்டிருக்கான் அவன் கொடுத்த வாக்கு மூலம்னு ஒத்துக்கிறான் கரா இப்போ ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஃபோரில் சொன்ன கோர்ட்டில் சொன்ன ஓரல் எவிடென்ஸை அவன் ஏழியராக கொடுத்த ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸ்டேட்மெண்ட் மூலியமாக நீங்கள் கராபரேட் பண்ணி எவிடன்ஸ் கராபரேட் பண்ணி காமிச்சிருக்கலாம் இப்போ எப்போ நீதிபதிகளை கூப்பிடணும் அப்படிங்கிறத இதில் வலி வழிமுறை பெறுத்துறார் இப்போ சாட்சி ஆசையில் பெறார் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோரை ஆமாங்க சாட்சி வந்து நான் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோரை பற்றி கோர்ட்டில் ஆசையில் பெறார் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோரை பற்றி ஒன்றுமே சொல்லலை அந்த மாதிரியான சந்தர்ப்பங்களில் நீங்கள் ப்ரீவியஸ் வேறு ஏதாவது நீங்கள் எவிடன்ஸ் இருந்து நீங்கள் அந்த
ரொம்ப அற்புதமா சொல்லியிருப்பாரு நான் சொன்ன இந்த தீர்ப்பை எல்லாம் அவசியம் எல்லாம் குடி குறிச்சிங்க ஏன்னா நீங்க நிறைய கோர்ட்ல என்ன பண்ணுவாங்க ஒன் சிக்ஸ்டி போர் நீதிபதியை விசாரிக்கணும் நீதிபதியை விசாரிக்கணும் வயதா போயிட்டு இருக்கும் நீதிபதி பல ஊர்ல டிரான்ஸ்பர் ஆகியிருப்பாங்க அவங்க பர்மிஷன் வாங்கிட்டு சிஜிஎம் டிரான்ஸ்பர் ஆகிடுது இப்ப எந்தெந்த சந்தர்ப்பங்கள்ல ஒன் சிக்ஸ்டி போரை மார்க் பண்ணலாம் நீதிபதி மூலியமா எந்தெந்த சந்தர்ப்பங்கள்ல நீதிபதி விசாரிக்க தேவையில்லை இதனா இந்த தீர்ப்புல அலசி அரைஞ்சிருப்பாங்க இதனை நான் எதுக்கான்னு சொல்றேன்னா நீங்க நல்ல விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான சொல்றேன் இப்ப ஒன் பிப்டி ஃபைவ் த்ரீ ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஏ கண்ட்ரோல் பண்ணதா இதனால நிறைய ஆராய்ச்சி இப்ப நடந்துட்டு இருக்கு இப்ப நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன் இப்ப ஓரல் ஸ்டேட்மெண்ட்ங்கிறது டேப் ரெக்கார்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஓரலா இப்ப ரைட்டிங்னா என்னன்னு சொல்லும் போது ஜென்ரல் கிளாஸ் ஆக்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா இன்க்ளூடிங் ரெஃபரன்சஸ் பிரிண்டிங் லித்தோகிராபி போட்டோகிராபி அண்ட் அதர் மோட் ஆஃப் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆர் இன் விசிபிள் ஃபார்ம்ல இருக்கிறது ரைட்டிங் சொல்லுது அப்ப டேப் ரெக்கார்டர் விசிபிள் ஃபார்ம்னா இல்ல ஆனா இந்திய சாட்சி சட்ட எலக்ட்ரானிக் எவிடன்ஸ்ல என்னன்னு சொல்லுதுன்னா செக்ஷன் த்ரீல எலக்ட்ரானிக் எவிடன்ஸ் எல்லாமே எவிடன்ஸ் சொல்லுது ஆக அனாமலி சொந்துருது நம்ம அதுக்குள்ள போக விரும்பல இப்ப வந்து எப்படிங்க நீங்க கான்ட்ரடிக்ஷனா கோர்ட்ல எலிசிட் பண்ணணும் இதுக்கு ஒரு தீர்ப்பு சொல்லியிருக்காங்க இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் என்ன சொல்லுதுன்னா சமீபமா இந்த சோமோட்டோ ரிட்டு நம்பர் ஒன் பார் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் இன் கிரிமினல் அப்பீன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பார் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டுல இருந்து பல அப்சர்வேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இன்னும் சொல்ல போனோம்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு சிசி கிரிமினல் பேஜ் ஹண்ட்ரட்லேயும் வந்துருக்கு பேஜ் ஹண்ட்ரட்லேயும் வந்துருக்கு பேஜ் ஹண்ட்ரட்லேயும் வந்துருக்கு என்னென்ன வந்திருக்குன்னா நம்ம கிரிமினல் ட்ரையல் நடத்தும் போது என்னென்ன விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இப்போ கான்ட்ரடிக்ஷனை எப்படி நம்ம கேட்கணும் எப்படி வந்து நம்ம ட்ரையலில் கொண்டு வரணும் நீதிபதிகளுக்கும் சொல்லியிருக்காங்க நம்ம வக்கீலுக்கும் சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக ஒரு பத்து லைனை முரண்படுத்த நினைக்கிறீங்க ஒரு மூணு லைனை முரண்படுத்த நினைக்கிறீங்க அந்த மூணு லைனையுமே நம்ம கொண்டு வரணுங்கிற அவசியம் இல்லைன்னு இப்போ கொஞ்சம் காலத்தை நிரம்பிக்கிறது சீக்கிரம் ட்ரையல் எப்படி போகணுங்கிறதுக்காண்டு ஒரு வழி சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மார்க்கிங் ஆஃப் கான்ட்ரடிக்ஷன் ஏ ஹெல்த்தி ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் மார்க்கிங் தி கான்ட்ரடிக்ஷன் ஒமிஷன்ஸ் ப்ராப்பர்லி டஸ் நாட் அப்பியர் டு எக்ஸிட் செவரல் ஸ்டேட்ஸ் ஐடியலி தி ரெலவன் போர்ஷன் ஆஃப் தி கேஸ் டேரி ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ்டு ஃபார் கான்ட்ரடிக்டிவ் விட்னஸஸ் மஸ்ட் பி எக்ஸப்டட் ஃபுல்லி இன் தி டெபோஷன் தி சேம் இஸ் அட்லீஸ்ட் தி ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் வேட்ஸ் ஆஃப் தி கான்ட்ரடிக்ஷன் இன் தி கேஸ் டேரி ஸ்டேட்மெண்ட் மஸ்ட் பி ரெஃபர்ட் டு இப்போ நம்ம ஒரு வரியை கான்செக்ட் ஆரம்பிக்கணும்னு வச்சுக்கலேன் அந்த வரியோட வார்த்தையும் தோக்கத்தையும் முடிகிறதையும் போட்டு புள்ளி வச்சு அடிச்சுக்கலாம் அது காலத்தை அது அந்த மாதிரி அடிச்சுக்கிறத விட சுப்ரீம் கோர்ட்டில் சொல்கிறாங்க நம்ம ஃபுல்லாக கேட்டுறதா நல்லது இது எப்போ கேட்குறாங்கன்னா கிராஸ் முடியும் போது கான்ட்ரடிக்ஷனை தனியாக அப்படியே ஒன்றா எக்ஸிக்யூட் பண்ணி கொண்டு வரணுங்கிறாங்க அதை எதுக்கான்னு சொல்கிறதுனா கிரிமினல் ட்ரையல் நடத்துகிற வக்கீல்கள் இதை அப்படியே நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் இப்போ பிரிவு நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்துலேயும் நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழையும் நம்ம இணைஞ்சு படிக்கணும்னா நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து முரண்பாடுகளை பற்றி கூறுது எப்படி மெய்ப்பிக்கிறது இந்திய சாட்சி சட்டம் பிரிவு நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு ஒத்துழைப்புகளை எப்படி மெய்ப்பிக்க கூறுது பிரிவு நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து முந்தைய உரைகளை பற்றி எழுத்து வடிவில் தான் இருக்கணும்னு சொல்லுது பிரிவு நூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து முந்தைய உரை பிரிவு நூற்றி முந்தைய உரை பிரிவு நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் வருவது ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட உரை பிரிவு நாற்பத்தி ஐந்தில் சொல்லப்பட்ட ப்ரீவியட் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுத்து மூலமாக இருக்க வேண்டும் நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் சொல்லப்பட்ட உரை எழுத்து மூலமாக இருக்கலாம் அல்லது வேறு வகையில் இருக்கலாம் நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து ஒன்றில் முந்தைய உரை சாட்சி இடம் காட்டப்படாத முரண்படுத்தலாம் இந்திய சாட்சி சட்டம் பிரிவு நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் அப்படி இல்லை இந்திய சாட்சி சட்டம் நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து முரண்படுத்த இந்திய சாட்சி சட்டம் பிரிவு நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு ஒத்துழைக்க நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்தில் முரண்படுகிற அந்த பகுதி சாட்சியத்தின் கவனத்தை கொண்டு வரப்படும் இந்திய சாட்சி சட்டம் நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் அப்படி இல்லை இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு எஸ்சி பதினாலு முப்பத்தி ஏழில் மதுசூதன சிங் வர்சஸ் ஸ்டேட்டுங்கிற வழக்கில் எஃப்ஐஆர் இஸ் நாட் ஏ சப்சாண்டி பீஸ் ஆஃப் எவிடன்ஸ் இட் கேன் பி யூஸ்டு எய்தர் கான்டிக் ஆர் கராபரேட்டிவ் தி மேட்டர் தர் ஆஃப் இந்த மேனர் ப்ரொவைடர் அண்டர் தி எவிடன்ஸ் ஆக்ட்னு சொன்னாங்க இப்போ கராபரேஷனா என்னன்னு பார்ப்போம் ரெண்டே ப்ரொவிஷன் தான் பத்தே நிமிஷத்தில் முடிச்சிடுறேன் கராபரேஷன் என்னென்னா ஒத்துழைத்தல் ஒத்துழைத்தல்லாம்
அதே சாட்சி கோர்ட்டில் சாட்சி சொல்றதுக்கு முன்னாடி நூத்தி அறுபத்தி நாலாவது பிரிவினையிலான வாக்குமூலத்துல அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா அதே தான் சொல்லியிருக்கிறார் இப்ப அந்த நூத்தி அறுபத்தி நாலாவது பிரிவு வாக்குமூலத்தை அவர்கிட்ட நம்ம நீ நீதிபதி முன்னிலையில நீ இந்த மாதிரி வாக்குமூலம் கொடுத்துருக்கியா அப்படின்னு கேட்டு அந்த வாக்குமூலத்தை அவர்கிட்ட மார்க் பண்ணிட்டா அதுல உள்ள கண்டென்ட்டு அவரோட ஓரல் எவிடன்ஸ கராபரேட் பண்றதுக்கு பயன்படுத்தலாம் நல்லா கவனிக்கணும் கராபரேட் பண்றதுக்கு பயன்படுத்தலாம் கராபரேட் பண்றதுக்கு பயன்படுத்தலாம் இப்ப கராபரேஷன் என்னங்கிறத இந்திய சாட்சியிட்ட நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு சொல்லுது ஒரு சாட்சி சாட்சி அமைக்கிறார் அந்த சாட்சியத்தை ஒத்துழைக்கும் விதமாக அவரிடம் கீழ்கண்ட சூழ்நிலைகளில் வினாவாக கேட்கலாம் அதாவது தொடர்புடைய பொறுமை நடந்த போது அந்த நேரம் அல்லது அந்த இடத்தில் அவரால் கவனிக்கப்பட்ட இதர சூழ்நிலைகளை பற்றி அந்த சாட்சியிடம் வினா எழுப்பலாம் அது கூட எப்பாவது அவ்வாறு கேட்கலாம் என்றால் அவ்வாறான சூழ்நிலைகள் மெய்ப்பிக்கப்பட்டால் அந்த சாட்சியால் சாட்சி அமளிக்கப்பட்ட தொடர்புடைய பொறுமை அவை ஒத்துழைக்கும் என்று நீதிமன்றம் கருதினால் நீங்க எல்லாத்தையுமே சாட்சி சட்டத்தை படிக்கும்போது இல்லு சீஜனை படிக்கணும் இப்ப நான் சொன்ன நூத்தி ஐம்பத்தாறு கூட இல்லு சீஜனை எவ்வளவு ஈஸியா புரியும் பாருங்க ஏ என்ற கூட்டு குற்றவாளி தான் பங்கேற்ற ஒரு கொள்ளை சம்பவம் பற்றி சொல்கிறார் அந்த கொள்ளை சம்பவத்தோடு தொடர்பு இல்லாத பல நிகழ்வுகளை சொல்கிறார் கொள்ளை சம்பவத்துக்கு போகும்போதோ அல்லது திரும்ப வரும்போதோ நிகழ்வுகள் பற்றி தனித்தனி சாட்சியங்களை இந்த கூட்டு குற்றவாளி கொள்ளை பற்றிய சாட்சி ஒத்துழைப்பு சாட்சியமாக முன்னிலைப்படுத்தலாம் இதெல்லாம் நம்ம விடுவாங்க போலீஸ்காரங்க கன்ஃபஷன் எழுதுவாங்க அந்த கன்ஃபஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி பின்னாடி எவிடன்ஸ் விடுவாங்க தெரியுங்களா உங்களுக்கு நல்ல புத்சாலியான எஸ் என்ன அப்போ அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க போலீஸ் ஆஃபீஸர் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ அடுத்தது பிரிவு நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு பாருங்க ஒரு செயல் தொடர்பாக ஒருவரின் சாட்சியத்தை உறுதிப்படுத்துவதற்காக அதே சட்சியால் அதே பொறுமை தொடர்பாக ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட உரை ஃபார்மர் ஸ்டேட்மெண்ட் அதுவும் அந்த பொறுமை நடந்தபோது அல்லது நடந்த காலத்தில் அல்லது பொறுமை சட்டப்படி விசாரிக்க தகுதியும் கூட அதிகார அமைப்பின் முன் சொல்லப்பட்ட உரையாக இருந்தால் அந்த முந்தைய உரை மெய்ப்பிக்கலாம் ரொம்ப போட்டு குழைக்க குழப்பிக்காதீங்க நான் சிம்பிளாக சொல்கிறேன் ஒரு பொம்பளை டைன் டெக்ல ஒரு என்னோடய வழக்கு ஒன்று இருந்துச்சு பயத்தில் ஒரே குத்தா குத்தி குடல் எழுதுட்டான் குடல் வெளியில் இருந்துச்சு திருநாட் சவன் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக அந்த பொம்பளை பொழைச்சிக்கிட்டான் அதாவது தன்னுடைய மனைவியை சந்தேகப்படுகிறான் சந்தேகப்படுறப்ப அந்த பொம்பளைய க நடவட்டில் விட்டு கத்தியால் குத்துறான் அந்த பொம்பளை பொழைச்சிக்கிட்டான் அவ நீங்கள் தட்டிட்டு ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா இறப்பில் இருக்கிற தருவாயில் அவர் கொடுக்குற வாக்குமூலம் எதுவும் ரெலவன்ட் போர்ஷன் அவன் தட்டிட்டு ஒன்றில் இந்திய சாட்சி திட்டத்தின்படி அது வெதர் ஓரலாக இருக்கலாம் வெதர் இன் ரைட்டிங்காக இருக்கலாம் அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கப்ப நீதிபதி போய் அவர்கிட்ட மரண வாக்குமூலம் பதிவு செய்கிறார் இதனால் வந்து இத்தனை மணிக்கு மன்னாருடைய இடத்துல வரும்போது என்னுடைய என் கணவர் குத்திட்டார் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி சொல்லுது அது ரைட்டிங் டிடி ரைட்டிங்கில் வந்துடுது பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அந்த பொண்ணு பின்னாடி கோர்ட்டில் உயிரோட வந்து நாட் சப்போர்ட்டிங் தி ப்ராசஸ் என் கேஸ் இப்போ நான் பிபிஆர் தான் என்ன பண்ணுவேன் ஏலியர் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்து ஒன் ஃபிஃப்டி ச தேர்ட்டி டூவில் வாங்கின மரண வாக்குமூலத்தை மரண வாக்குமூலத்தை மெய்ப்பிக்கணும்னா ஆள் உயிரோட இருக்கக்கூடாது மரணம் நடந்திருக்கணும் ஆனால் காம்டென்ட் அத்தாரிட்டி அந்த வாக்குமூலத்தை பதிவு பண்ணதுட்டு அதை ஒன் ஃபிஃப்டி செவனா ஸ்டேட்மெண்டாக போடலாம்ல நல்லா கவனிங்க இப்போ எத்தனை தேதி இத்தனை மணிக்கு உன்னை நீதிபதி விசாரிச்சு ஆகிறாமா ஆமாம் விசாரிச்சார் அந்த நீதிபதி விசாரிச்ச படி அவர்கிட்ட ஒரு வாக்குமூலம் கொடுத்துருக்கிய அந்த வாக்குமூலத்தில் ஒருத்தர் உள்ள கையெழுத்து ஒன்று தானா அப்படின்னு கேட்டு அதை மறுத்தாலும் சரி மறுக்கலாம் சரி மறுத்தா மேட்சிட்ட வர வளர்ச்சி அதை நிரூபிக்க கொண்டு வரலாம் இப்போ இதாங்க ஃபார்முலாக சொல்லணும்னா ஒன் ஃபிஃப்டி செவன்னா என்னான்னு உங்களுக்கு நான் சிம்பிளாக சொல்லியிருக்கேன் முந்தைய உரையை எப்படி நிரூபிக்கிறது முந்தைய உரையை எப்படி நிரூபிக்கிறது இப்போ எதுக்குங்க கராபரேஷன் தேவை நான் சொல்கிறேன் குறிச்சிங்க ரிட்ராக்டட் கன்ஃபஷன் மறுக்கப்பட்ட ஒப்புதல் வாக்குமூலத்தை நிரூபிப்பதற்கு ஒத்துழைப்பு தேவை கன்ஃபஷன் ஆஃப் கோஹிக்யூஸ் உடன் குற்றவாளியினுடைய ஒப்புதல் வாக்குமூலத்திற்கு உறுதியூட்டம் செய்வதற்கு ஒத்துழைப்பு தேவை அக்கம்பிளைஸ் எவிடன்ஸ் அக்கம்பிளைஸ் எவிடன்ஸ் கராபரேஷன் தேவை கேட்கலாம் சார் அக்கம்பிளைஸ் எவிடன்ஸுக்கு எங்க சார் கராபரேஷன் தேவை அப்படியே இந்திய சாட்சியட்டம் பிரிவு நூத்தி பதினாலு ஜிஏ பிரட்டுங்க பிரிவு நூத்தி பதினாலு ஜிஏ பிரட்டுங்க நீங்க நூத்தி முப்பத்தி மூணுல ஒன்று இருக்காது நூத்தி முப்பத்தி மூணுல ஒன்று இருக்காது ஆனால் பிரிவு நூத்தி பதினாலுல ஜிஏ பிரட்டுங்க நூத்தி பதினாலுல நூத்தி பதினாலு பிஏ பிரட்டுங்க தட் அக்கம்பிளைஸ் இஸ் அன்வர்த்தி கிரெடிட் அன்லெஸ் இஸ் கராபரேட்டட் மெட்டீரியல் பர்டிகுலர்ஸ் அன்லெஸ் இஸ் கராபரேட்டட் மெட்டீரியல் பர்டிகுலர்ஸ் ஆக
தயவு செய்து எல்லாம் படிச்சு பாருங்க ஒரு கேஸ்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு த்ரீ எஸ் சி கிரிமினல் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு த்ரீ எஸ் சி கிரிமினல் பேஜ் போர் செவன் நைன் பேஜ் போர் செவன் நைன் எஸ்பிஎஸ் ரத்தோர் எஸ் எஸ் சிபிஐ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு த்ரீ எஸ் சி கிரிமினல் பேஜ் போர் செவன் நைன் எஸ்பிஎஸ் ரத்தோர் எஸ் எஸ் சிபிஐ இப்ப நீங்க இந்த தீர்ப்பை படிச்சுக்கிட்டு நான் சொல்றதுக்கு வாங்க ஒன் பிப்டி செவன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் டிவைட் இன்டூ டூ பார்ட்ஸ் கராபரேஷனே டிவைட் எப்படி ப்ரூவ் பண்றதுங்கிறதுக்கு இன்று டிவைட் இன்டூ டூ பார்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் படிக்கிறோம் கேட்டுங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் படிக்கிறோம் கேட்டுங்க In order to corroborate the testimony of a witnesses, any former statement made by such witnesses relating to the same fact at or about the time when the press took place. Nalla gowniye. Evidence check dilama. Evidence check dilenge. One sambhavam alla the legalu nadakarade. Alla the prachane kuriyu purmegali nirkamana baangra na idhen thodar bolye dhan. Prachane kuriyu purmegali nadalam. One neeratil one idathil. Vever neeratil vever idathil nadathin dal kuda. Abai thodar bolye purmegala. இன்னும் சொல்ல போனா ஒன் பிட்டி செவன் எவிடன்ஸ் ஆகட்டும் செக்ஷன் சிக்ஸ் எவிடன்ஸ் ஆகட்டும் ஒன்றிய செயல்னு ஒன்று போலவே இருக்கும் இப்ப இது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் செகண்ட் பார்ட் பாருங்க பிஃபோர் இனி அத்தாரிட்டி லீகலி கம்ப்யூட் இன்வெஸ்டிகேட் தி பேக்ட் மே பி ப்ரூவ் நான் முதல்ல சொன்னேன் லீகலி இனி அத்தாரிட்டி லீகலி கம்ப்யூட் டு இன்வெஸ்டிகேட் இப்ப நான் இதுக்கு சொல்ற அந்த தீர்ப்பு குறிச்சிங்க எஸ்பிஎஸ் ரத்தோருங்கிறவரு இந்திய ஐபிஎஸ் சர்வீஸ்ல ஐபிஎஸ் ஆபீசரா பெரிய போலீஸ் ஆபீசரா இருந்தவர் அவர் என்ன பண்றாரு அவரு டென்னிஸ் கிளப் நடத்துறாரு டென்னிஸ் கிளப் நடத்த டென்னிஸ் கிளப் ஒண்ணு நடத்திட்டு இருக்கிறார் பெரிய பொறுப்புல இருக்கிறார் ருச்சிக்கான ஒரு பொண்ணும் அப்ப ஆராதனாங்கிற பொண்ணும் அவர்கிட்ட பதினஞ்சு வயசுக்கு உட்பட்ட பெண்கள் விளையாடுவதற்கான்னு போறாங்க விளையாட மாதிரி போறப்ப ஒரு நாள் என்ன பண்ணிடுறாரு அவங்கள வர சொல்லி அந்த பொண்ணை ரெண்டையும் கோச்சு விட்டு கூப்பிட்ற சொல்லி மாடிக்கு வருவாங்க ரெண்டு பொண்ணில் ஒரு பொண்ணை நீ போய் இன்னொருத்தரை கூப்பிட்டான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொண்ணை வந்து தவறாக நடந்ததுக்கு முயற்சி பண்ணுவார் இந்த பொண்ணு மாடியில் போய் பார்க்கும்போது அந்த பொண்ணுட்ட தப்பாக நடந்து வரைக்கும் முயற்சி செய்து அந்த பொண்ணு பார்த்துரும் அந்த பொண்ணுக்கு போய் ரெண்டு நாள் அவர் பெரிய போலீஸ் ஆஃபீஸராக இருந்துட்டு வீட்டில் சொன்னால் தங்களுடைய அப்பா அம்மாவுக்கு பயம் வந்துடுன்னு சொல்லாது ரெண்டு நாள் கழிச்சு விளையாட அவர் எல்லா இடத்துக்கு வருங்க இந்த ஆள் திருப்பி கூப்பிட்றத தெரிஞ்சோன்னா இனி விட்டா தீராதுன்னு தான் போய் தங்கள் அப்பா அம்மாட்ட சொல்லிவிடும் அவங்க உடனே எல்லாம் ஊரில் உள்ளவங்கனா சேர்ந்து எஜுகேட் பண்ணி ஹோம் செக்ரட்டரி மனு கொடுப்பாங்க ஹோம் செக்ரட்டரி ஒரு பெரிய போலீஸ் ஆஃபீஸரை விட்டு அவர் மீது ஃபஸ்ட்டு எஃப்ஐஆர் போட மாட்டாங்க துறை சார்ந்த நடவடிக்கையில் விசாரிக்க சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த துறை சார்ந்த நடவடிக்கையில் விசாரிக்கிறப்ப அந்த பொண்ணுங்க கொடுக்குற ஏலியர் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பற்றி இந்த கேஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த பொண்ணுங்க கொடுக்குற ஏலியர் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பற்றி இன்னும் இன்னும் சொல்ல போனால் அதில் பெரிய வைத்தறிச்ச ஆரம்பத்தில் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபோராக கேஸ் இருக்கும் மூணு வருஷம் கழித்து அந்த பொண்ணு வந்து தற்கொலை பண்ணிக்கும் அந்த திருநாள் சிக்ஸ் ஆக எடுத்துக்க மாட்டாங்க த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபோருக்கு தான் கண்டிட் பண்ணுவாங்க ஆனால் அந்த ஏலியர் ஸ்டேட்மெண்ட்டை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒன் ஃபிஃப்டி செவனை வச்சு டிசைட் பண்ணியிருப்பாங்க இது எஸ்பிஎஸ் ரத்தோர் கேஸ் இதை படித்து பார்த்தாலே ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் ஒத்துரைப்பை எப்படி நீங்கள் கராபரேட் பண்ணலாங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ அடுத்தது நான் சொல்கிறேன் இந்த பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று எஸ்சிசி கிரிமினல் பேஜ் பன்னெண்டு அறுபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று எஸ்சிசி கிரிமினல் பேஜ் பன்னெண்டு அறுபத்தி ரெண்டு சார் இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேஸ் சார் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேஸ் எப்படி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேஸ்னா மகபீர் சிங் வசஸ் ஸ்டேட்டாக ஹரியானா மகபீர் சிங் வசஸ் ஸ்டேட்டாக ஹரியானா இது யார் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஜட்ஜ் நிதியரசர் யாருனா நாம் வணங்கி மகிழ கூடிய கே டி தாமசையாவும் ஆர் பி சேத்தி அவரும் தான் நிதிபதி இன்னும் சொல்ல போனா ஒருத்தன் கொலை பண்ணிட்டு மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டுக்கு போவான் கையில் மானிய வசில கையில் கத்தி காமிச்சு மேஜிஸ்ட்ரேட்டை சொல்லுவான் நான் அந்த மாதிரி கொலை பண்ணிட்டு இங்கே வந்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து என்னோட கொலை பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன் உடனே நீங்கள் வந்து என்னுடைய ஒப்புதல் வாக்கு மூலத்தை பதிவு பண்ணுங்க அப்படிமா உடனே மேஜிஸ்ட்ரேட்டு இவன் கத்தி உடனே நிற்கிறான் உடனே நம்ம மேஜிஸ்ட்ரேட் உடனே ஐயா அவனோட ஒப்புதல் வாக்கு மூலத்தை நான் பதிவு பண்ணிடுறேன்னு சொல்லி அவனை பொட்டியில் ஏற்றி ஒப்புதல் வாக்கு மூலத்தை பதிவு பண்ணிடுவார் கேஸ் ஸ்டைல் நடக்கும் அவன் கன்விக்ஷன் ஆகிடுவான் அவன் கன்விக்ஷன் ஆகிடுறப்ப இந்த கேஸ் வந்து அப்பீலுக்கு வரும் சார் இதுன்னா நீங்கள் படித்து போகணும் சார் இந்த மாதிரி கேஸ்னா நான் இருக்கான்னு சொல்கிறேன்னா இப்படியெல்லாம் சட்டத்தை அதனுடைய இப்போ இதில் வந்து ஒத்துழைப்பு பற்றி சொல்லுவாங்க கார்ப கராபரேஷன் என்னன்னு ரொம்ப அழகாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க அதை விட ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம்
any metropolitan magistrate or judicial magistrate may nalla vaarthai kavanikkanum whether or not he has jurisdiction in case record any confession or statement made to him nalla adutha vaarthai kavanikkanum in the course of an investigation under this chapter or under the other law for time being in force eppadi pulan visarane nadandu kondirukkum bodu adhiyaram irundhalum seri illatnalum seri or once you record pannalam ஆனா எஃப்ஐஆர் போட்டாங்களா இல்லையான்னு எப்படி மேசேட் தெரியும் கொலை பண்ணிட்டு வந்துட்டான் எஃப்ஐஆர் போறதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டான் அந்த கன்ஃபர்ஷன் ஜெல்லுமா சொல்லுங்க இதுல கேட்டு தாம செய்ய அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ல ரொம்ப அற்புதமா இன்னும் நான் உங்களுக்கு நிறைய சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்து கராபரேஷனை பத்தி நான் அதிகமா வளர்க்க பல நீதிமன்றங்கள் எடுத்து கையாண்டுக்கிறேன் இப்ப ரைட்டிங் கேஸ் என்ன இருக்குன்னு வச்சுக்கலேன் இப்ப நம்ம பேர் சொல்லலாம் சார் வந்து கராபரேஷன் இஸ் நாட் ஏ ரூல் ஆஃப் லா நிறைய தீர்ப்புகள் இருக்கிறது கராபரேஷன் இஸ் நாட் ஏ ரூல் ஆஃப் லா பட் ஆனா ஒரு ஆர்டினரி ப்ரூடன்ட் மேனுக்கு வந்து எந்த சங்கதியில் ஒருங்கு சேர்ந்தால் குற்றமாகனு சொல்லும் போது ஒரு ஐம்பது ஒரு பதினஞ்சு பேர் இருபது பேர் அக்யூஸா இருக்கான் ஒரு சிங்கிள் விட்டஸ் சொன்னா சாலிட் விட்டஸ் எடுத்துக்கலாமானா சாலிட் விட்னஸ்ல கான்பிடன்ஸ் இல்லாட்டி எடுக்க முடியாது அதே டேத்துல பதினஞ்சு பேரோட ஓவர் டேக்டர் சொல்லணும்னா டூ விட்னஸ் தேரின்னு சொல்லுவாங்க மினிமம் ரெண்டு விட்னஸ் இருக்குன்னா நிறைய தீர்ப்பு இருக்கு பின்னாளில் டைம் கிடைக்கும் போது சொல்றேன் ஏன்னா இப்ப ஏழை காலை தாண்டுகிறோம் நம்ம ஐந்தரை மணிக்கு வகுப்பனை போட்டோம் கால் மணி நேரம் அடுத்த வகுப்புக்கு என்ன தலைப்பு என்ன தேடுவதிலே துளாவி விட்டோம் வாய் மீது இருக்கிற ஒன்றரை மணி நேரத்தில் என்னால் இயன்ற அளவு கான்டிக்ஷன் கராபரேஷன் கான்பிராண்டேஷனை உங்களுக்கு கொண்டு சேர்த்ததாக என்னுடைய அறிவு கட்டிய வகையில் கொண்டு சேர்த்ததாக நான் நினைக்கிறேன் நான் உங்களெல்லாம் வேண்டி கேட்டுக்கொள்வது நான் சொன்ன தீர்ப்பை எல்லாம் படிங்கள் சட்ட பிரிவுகளை படிங்க நீங்கள் உங்களுடைய கோணத்தில் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரே ஒரு வி முக்கிய விஷயத்தை என்று சொல்லி முடிக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் என்னுடைய தீர்ப்பு எனக்கு அனுப்பிச்சு வெளியான வெளியான தீர்ப்பு நீதியரசர் அப்துல் நசீர் ஏ எஸ் போப்பண்ணா வி ராமசுப்ரமணியன் என்கிற ராமசுப்ரமணியன் என்பவர் எங்க ஊர்கார் தான் இந்த வழக்கை நடத்திய மென்டார் எங்க ஊர்கார் தான் நான் இந்த தீர்ப்பையில் படிப்பதிலே மிக்க பெருமையடுகிறேன் கருப்புக்கு தெரியும் ஏன்னா அந்த தீர்ப்பு வந்தவுடனே லைவ்ல கருப்பு எனக்கு எடுத்து போட்டிருந்தாரு எனக்கு என்னுடைய மின்டாரம் எனக்கு எடுத்து போட்டு அனுப்பிச்சிட்டாங்க சொடக்கு வச்ச ஸ்டேட் ஆஃப் உத்தரப்பிரதேஷ் இந்த கேஸ் இல்லைங்க மிக நீண்ட நாளுக்கு பிறகு பல விஷயங்களை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க நான் இந்த ஷார்ட்டாக சொல்லி முடிச்சிடுறேன் ஒரு குழந்தை கற்பழிக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்டதாக வழக்கு ஒரு குழந்தைய ஒருத்தன் தூக்கிட்டு போய் காங்க வயலில் வச்சு கற்பழிச்சிட்டு அந்த கொண்டுட்டதாக வழக்கு அந்த வழக்கில் குழந்தைய கற்பழிச்சு கொண்டதுனால அவனுக்கு தூக்கு தண்டனை கொடுத்து விடுகிறார்கள் அமர்வு நீதிமன்றத்திலையும் தூக்கு தண்டனை கொடுத்துறாங்க அந்த தூக்கு தண்டனை குற்றவியல் விசாரணை முறை சட்டம் முந்நூற்றி அறுபத்தாறாவது பிரிவில் ரெஃபர் ட்ரையல் நடக்கும்போது உத்தரப்பிரதேசம் கன்ஃபார்ம் ஆகிடுது மேட்டர் ரேக்கப்பிரதி சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா அந்த வரைவுக்காக எஸ்எம்ஜே நாமம் தாயா தான் நாங்கள் இந்திய உச்ச நீதிமன்றத்தில் வாதாடுகிறார் இந்த கேஸில் என்னென்ன அவரோட பாயிண்ட்ஸ் வச்சுருக்காருங்கிறத நான் ஒன்றும் அதிக நேரம் இல்லை ரொம்ப அற்புதமாக அவர் வாதாடியிருப்பார் சரத் பிரதிச்சந்த் சரதாவசர் ஸ்டேட் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா என்கிற சர்க்கம் சென்ட்ரன்ஸில் உள்ள பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் கோல்டன் பிரின்சிபல்ஸ் சொல்லி ஆரம்பித்து பல பாயிண்ட்ஸ்களை அதில் வைக்கிறார் உதாரணத்துக்கு மூணு சாட்சியை சொல்லி இந்த மூணு சாட்சிட்டையும் மொத்தமே ஆறு சாட்சி தான் அதில் விசாரிச்சிருப்பாங்க ஒன்றாவது சாட்சி வந்து யாருனா அந்த பொண்ணோட மாமா ரெண்டாவது சாட்சி யாருனா அந்த பொண்ணை தூக்கிட்டு போனதை பார்த்தவன் மூணாவது சாட்சி யாருனா அந்த பொண்ணை தூக்கிட்டு திருப்பி வயலேருந்து அந்த வயலில் அரை மணி நேரம் கழித்து அவன் பொண்ணதை பார்த்தவன் நாலாவது சாட்சி யாருனா ஹெட் கான்ஸ்டபிள் அஞ்சு ஆறு சாட்சியாக ஐவோ முடிஞ்சுப்படும் ஆறு சாட்சியிலேயே அந்த கேஸ் முடிஞ்சுப்படும் அவங்க முழுக்க முழுக்க நம்ப நம்மளது ஒன் நாட் சிக்ஸ் எவிடன்ஸ் ஆக்டில் லாஸ்டிங் தேரை நம்பி கண்டிஷன் விடுவாங்க பட் ஆனால் டிஃபென்ஸில் லோயர் கோர்ட்டில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமாக நடத்தியிருப்பாங்க என்ன நடத்தியிருப்பாங்கன்னா லோயர் கோர்ட்டில் இந்த மாதிரி அந்த அக்யூஸ்டோட உறவினர் உறவு அந்த ஊரில் ஒரு பெரிய பணக்காராக இருப்பார் அவருக்கும் அவங்க அம்மாவுக்கும் சொத்து சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனையில் அவர் இவனை இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணி இந்த கேஸில் சேர்த்துட்டார் இவனுக்கு இந்த வழக்கு சம்பந்தம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கேஸை நடத்திருப்பாங்க டோடல் ஒன் டூ த்ரீ டூனா அந்த கேள்வி என்ன கேட்டிருப்பாங்க ரொம்ப அற்புதமாக அந்த கேஸ் போவோம் இதில் பாருங்கண்ணே டோடல் ஒன் டூ த்ரீயோட எவிடன்ஸை வந்து டெஸ்ட் முனிஸை ட்ரெஸ் ஒருத்தியை வந்து அழகாக இதில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இதில் டிஸ்கஸ் பண்ண விட இல்லாமல் அந்த பாடி கிடக்கிற இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் பல டிஃப்ரெண்ட் வருஷன் இருக்கும் கான்ட்ரடிக்ஷன் இருக்கும் பல கான்ட்ரடிக்ஷன் பாடி வந்து வயலில் கிடந்துச்சா
நீண்ட நாளைக்கு பிறகு டிலே டு டிரான்ஸ்மிட்டிங் எஃப்ஐஆர் வந்து ஐந்து நாட்கள் தாமதமாக கோர்ட்டுக்கு எஃப்ஐஆர் வந்துருக்கு இதை மகராஜ் சிங் வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் யூபிக்கு அப்புறம் ஐந்து நாள் தாமதமாக வந்ததை தப்புன்னு சொல்லி ட்ரிபிள் பெஞ்ச் முடிவு பண்ண கேஸுங்க இந்த கேஸு ட்ரையல் நடத்தின அத்தனை வக்கீலுக்கும் உதவி வைப்படும் தி ஹோல்ட் தி டிலே ஆஃப் ஃபைவ் டேஸ் இன் டிரான்ஸ்மிட்டிங் எஃப்ஐஆர் டு தி ஜுடிஷியல் கோர்ட் எஸ்பெஷலி இன் சர் இந்த ஃபேட்ரல்னு சொல்லுவாங்க இதில் எப்படி ஃபேட்ரல்னு சொல்லுவாங்கன்னா அவன் புகார் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறவன் போய் சொல்லுவான் அவன் சேஷ் கோர்ட்டில் சொல்லும்போது நான் மொதல் புகார் கொடுத்தேன் நான் போனேன் நான் சொல்ல சொல்ல அங்கே ஒரு தேகர் ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் எழுதிக்கிட்டார் எழுதிக்கிட்டு அந்த புகாரை தான் கொடுத்தம்மா ஒரு வருஷன் அடுத்தது சொல்லுவான் நான் சொல்ல சொல்ல போலீஸார் எழுதி எழுதிக்கிட்டாங்க எழுதிக்கிட்டு என்ட படித்து காமிச்சாங்க அப்படின்னு இப்படியே பல புகார்கள் வரும் இந்த மாதிரி பல புகார்கள் வரப்ப அஞ்சு நாள் கழித்து நீதிமன்றம் வந்தடைந்ததை நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் இந்த டிலே டு டிரான்ஸ்மிட்டிங் தி எஃப்ஐஆர் டு தி கோர்ட்டை ஒத்துக்கிட்டு விடுதலை வழங்கிய தீர்ப்பு இந்த தீர்ப்பு இது ட்ரையல் நடத்தின அத்தனை பேருக்கும் தெரியும் இதை விட இதில் இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரேப் கேஸில் மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் இஸ் மஸ்ட் ரேப் கேஸில் மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் மஸ்ட் அந்த மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணாதது ஃபேட்ரல் டு தி ப்ராசிக்யூஷன் கேஸ்னு முடிவு பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த கேஸில் ரெண்டு டாக்குமெண்ட்டை ரிலேட்டட் டாக்குமெண்ட்டை ப்ராசிக்யூஷனில் மார்க் பண்ண விட்டுருவாங்க அந்த டாக்குமெண்ட்டை டிஃபென்ஸில் மார்க் பண்ணியிருப்பாங்க இது மார்க் பண்ணி மார்க் பண்ண அதாவது மார்க் பண்ணாமல் இருந்தால் கூட கோர்ட்டில் அந்த டாக்குமெண்ட்டை எவிடன்ஸ் எடுத்து பேசலாம் ஏன்னா அந்த டாக்குமெண்ட் வாஸ் ரிலேட் பை தி ப்ராசிக்யூஷனு எஸ்என்ஜி பேசி புகழ்பெற்ற தீர்ப்பை நம்முடைய கிரிமினல் சைடில் வாங்கி தந்திருக்கிறார் ஆக இந்த தீர்ப்பை எல்லாம் அவசியம் படித்து பாருங்கள் இந்த தீர்ப்பு இருபத்தி எட்டு ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வந்திருக்கு அப்பீல் நம்பர் என்னென்னா அப்பீல் கிரிமினல் அப்பீல் நம்பர் முன்னூத்தி அறுபத்தொன்று முந்நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு பார் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு சொட்டாக் சொட்கா சொடாக் வர்சஸ் சேட்டா உத்தரப்பிரதேஷ் அப்படிங்கிறது தீர்ப்பு ஜஸ்டிஸ் ராமன சுப்பிரமணியன் தான் தீர்ப்பு எழுதியிருக்கிறார் இதெல்லாம் அவசியம் படித்து பாருங்கள் விழித்து கொண்டிருக்கும் போதெல்லாம் படித்து கொண்டிருங்கள் நீங்கள் கொடுத்த அத்தனை தலைப்புகளையும் நான் குறித்து வைத்து கொண்டிருக்கிறேன் உங்களோடு தொடர்ந்து தொடர்பில் இருக்கவே ஆசைப்படுகிறேன் அந்த தொடர்பில் இருப்பதற்கு என்னுடைய அன்பு தம்பி உங்களையும் என்னையும் இணைக்கிற பாலமாக என்னுடைய தம்பி சுரேஷ் என்றென்றும் இருந்து கொண்டிருக்கிறார் இருப்பார் அவர் தான் தலைப்பை வந்து ஆனால் தலைப்பை பற்றி தேர்வு செய்த வருப்பு நடத்துங்கள் அதாவது நேயர்கள் விருப்பம்னு இந்த அகில இந்திய வானொலி இதில்னா போடுவாங்க நேயர்கள் விருப்பம்னு சொல்லி இந்த டிவியில்னா ஒளிபரப்பாங்கள் அது மாதிரி நாங்களும் நேயர்களுடைய விருப்பத்துக்கு தகுந்தது போல் எங்களுடைய வகுப்புகளை எடுக்கலாம் என முடிவு செய்திருக்கிறோம் அந்த வகையில் இந்த வகுப்பை துவங்கி வைத்த என்னுடைய அன்பு தம்பி மதுரையினுடைய வழக்கறிஞர் தம்பி கருப்பு சாமி பாண்டியனுக்கும் நான் குறுகிய காலத்தில் தீர்ப்புகளை சொன்னாலும் அதை காலதாமதமாக வந்தாலும் அதை உடனடியாக எடுத்து எங்களுக்கு குறைகளை நிவர்த்தி செய்த சகோதரி பிரியங்காவிற்கும் நான் பொழுதனைக்கு என்னோட இருந்து என்னுடைய உதவி செய்து கொண்டிருக்கிற என்னுடைய இள வழக்கறிஞர் சுஷ்மிதாவிற்கும் வந்து கலந்து கொண்டிருக்கிற தம்பிகள் அதாவது இரநூறு பேர் குறையாமல் இருந்து இறுதி வரை நூற்றி அறுபத்தி ஆறை குறையாமல் இருந்து வகுப்பை கேட்ட அத்தனை தம்பிகளுக்கும் சகோதரர்களுக்கும் சகோதரிகளுக்கும் மகன்களுக்கும் மகள்களுக்கும் நண்டிதனை பாராட்டி விழித்து கொண்டிருக்கும் போதெல்லாம் படித்து கொண்டிருங்கள் தலை குனிந்து படித்தால் தலை நிமிர்ந்து நடக்கலாம் என்று சொல்லி அடுத்த வகுப்பில் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை விடைபெறுகிறேன் என்று சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் உங்களுடைய யாராவது என்கிட்ட பேசணும்னு சொன்னால் உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லலாம் சொல்லலாம் சுரேஷ் தாராளமா சொல்லலாம் தாராளமா சொல்லலாம் உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லலாம் ஒவ்வொருத்தரா வாங்க ஒவ்வொருத்தரா ஒவ்வொருத்தரா சொல்லுங்க சார் ஒரே டவுட் சார் சார் இந்த மகாபீர் சிங் வர்ஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ஹரியானால சார் ஆமா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னு நன்றிங்க <laughs> 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 வேற யார தம்பிகள் தொடர்பு தொடர்பு பேசலாம் 
தேர்ட்டி த்ரீ எவிடன்ஸ் ஆக்ட் போனோம் சார் நீங்க அதுக்கு தேர்ட்டி த்ரீ எவிடன்ஸ் ஆக்ட் நல்லா பண்ணீங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்கு நான் சொல்றேன் மாரியம்மா ஸ்டேட்னு ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்கு மெட்ராஸ் வீக்லி நோட்ஸ்ல இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ரிப்போர்ட் ஆயிருக்கும் படங்க அது ஜஸ்டிஸ் விமலாமா ஜட்ஜ்மெண்ட் அதை பாருங்க மாலாமாவோ விமலாமாவோ ஜட்ஜ்மெண்ட் பாருங்க ஒரு கோர்ட்ல சொன்ன சேம் செட் ஆஃப் ஆக்ட்ஸ் அதே சம்பந்தமான இன்னொரு கேஸ்ல கால் ஃபார் பண்ணி மார்க் பண்ணலாம் அதுக்கு இருக்கு செக்ஷன் தேர்ட்டி த்ரீ எவிடன்ஸ் ஆக்ட் ஃபாலோ பண்ணணும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல வந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆனையமா மாரியம்மா வச்ச ஸ்டேட் நினைக்கிறேன் நீதிபதி மாலாமாவோ விமலாமாவான்னு தெரியல இருக்கு பாருங்க அடுத்தது தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் அடுத்தது வேற யாரு தம்பிகள் சார் சார் நான் சீனிவாசன் காஞ்சிபுரம் சார் ஆ சொல்லுங்க சீனிவாசன் உங்க தலைப்பு என்ன போச்சிருக்கேன் சீனிவாசன் எனக்கு ஒரே ஒரு சின்ன சந்தேகம் சார் ஒரு பதினாலு வருஷம் கழிச்சு ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் அப்படியே வந்து மனப்பாடம் பண்ணிட்டு வந்து ஒப்பிக்கிறார் சார் அது வந்து கிரிட்டிபிள் எவிடன்ஸா சார் அதுக்கு வந்து நீங்க தீர்ப்பு பாத்தீங்கன்னா எங்க சீனியர் அடிக்கடி சொல்லுவார் பேரட் லைக் எவிடன்ஸ் பாரு எங்க மென்டார் எஸ்என்ஜி அதாவது கிளி போல படிச்சுட்டு வந்து சொல்றது நீங்க தீர்ப்புகள் தேடுனா கிடைக்கும் அதாவது வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படியே படிச்சுட்டு வந்து சொன்னா கிளி போல நாடகத்தில் வருகிற கிளி போல ஒப்பிக்குதுன்னு சொல்லி அதுக்கான தீர்ப்பு எல்லாம் இருக்கு தேடுனா எல்லாம் கிடைக்கும் கிடைக்காது எதுவுமே கிடையாது முயற்சி செய்தால் தேடினால் வெற்றி பெறலாம் சொல்லுங்க சார் நான் வந்து உங்களுடைய அதி தீவிர ரசிகன் சார் சார் வந்து எஸ்என்ஜோட தீவிர ரசிகன் அதுக்கு பிறகு ஐயாவோட தீவிர ரசிகன் சார் உங்களுடைய தீர்ப்புகளின் அடிப்படையில நான் பல நீதிமன்றங்கள்ல பல வழக்குகள்ல வெற்றி தீர்ப்புகளின் அடிப்படையில வெற்றி பெற்றிருக்கேன் சார் சந்தோஷம் சந்தோஷம் வாழ்த்துக்கள் உங்களுடைய வெற்றி பயணம் தொடரட்டும் ரொம்ப நன்றி சார் வாய்ப்பு கிடைத்ததுக்கு நன்றி 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 அடுத்தது சார் சுகுணா லா அகாடமிக்கு மிகப்பெரிய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் சார் அது சுரேஷ் சாருக்கு சொல்லணும் அவரை சீக்கிரம் டாக்டரேட் பட்டம் வாங்க சொல்லுங்க சுரேஷ் சார ஏற்கனவே ஐயா சொன்னீங்க பிஹெச்டி முடிச்சுட்டு டாக்டரேட் பட்டம் வாங்கி டாக்டர் பட்டம் என்ன டாக்டர் பட்டம் வராம இந்த வந்துடும் என்ன ஒரு ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசத்துல வந்துடும் எதிர்பார்ப்போம் ஐயா கடைசியா கொடுத்த ஒரு லெக்சர்ல கூட வந்துட்டு ஐயா முடிச்சுட்டாங்க வந்துடும் பட்டம் யூனிவர்சிட்டியில வாங்கணும்ல அவர் எம்பி எம்ஏ எம்பில் முடிச்சுட்டாரு எம்எல் முடிச்சுட்டாரு எல்லாம் முடிச்சுட்டாரு டாக்டர் பட்டம் கையில வந்ததுக்கு அப்புறம் அவர் வரணும்ல நம்ம அவருக்கு ஒரு பாராட்டு விழா நடத்தணும்ல சொல்லுங்க ஏற்பாடு <laughs> 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 அந்த காணொலி வகுப்புக்கு சீனியர் கவுன்சில் ஐயா அவர்கள் அருமையா கான்ட்ரடிக்ஷனை பத்தி அப்படி செல்ல தெளிவா அந்த உதாரணம் சொன்னீங்களே அதெல்லாம் வந்து அந்த பேராசிரியருக்கே பேராசிரியர் மாதிரி அந்த உதாரணம் எவ்வளவுதான் விஷயம் தெரிஞ்சாலும் அதை எடுத்து கொண்டு போற வகுப்பு இருக்கு பாத்தீங்களா ரொம்ப அருமை ஏன்னா அது எல்லாத்துக்கும் புரியுறது மாதிரி அழகா சொன்னீங்க ஆஹ் ரொம்ப சிறப்பு அடுத்து அடிக்கடி ஐயா வந்து வகுப்பு எடுக்கணும்னு சொல்லி வேண்டிக் கொண்டு வாய்ப்பு நன்றி விடுவீங்க ஐயா வணக்கம் மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி ஹலோ சார் ஒரு <laughs> 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 மாட்டாங்க <laughs> 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 ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ஆனால் மீன்வெளி கொடுக்குற மீ விவியோட்டை கொடுக்குறது ஏற்கனவே கிரிமினல் ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸில் செவன்டி டூவில் பார் இருந்தது அதை சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பில் எடுத்துட்டாங்க இப்போ கிரிமினல் ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸில் நம்ம அந்த ப்ரொவிஷனே எடுத்துட்டோம் அதனால் விவோட்டை ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் கொடுக்கலாம் ஆனால் சட்டம் சார்ந்த வலிமை இல்லைன்னு நம்ம கிராஸில் கொண்டு வரணும் நன்றி அப்புறம் சட்டம் சார்ந்த வலிமை வலிமை இல்லை அப்படின்னு ஆமாம் எக்ஸ்ட்ரா ஜுடிஷியல் கன்பர்ஷன் இஸ் ஏ வீக் கைண்ட் ஆஃப் எவிடன்ஸ் நல்லா சொன்னேன் அவன் மேலே எவனாச்சும் கொலை பண்ணிட்டேன்னு ஒரு தண்டை முன்பின் தெரியாத கொடுப்பானா கொலை பண்ணிட்டேன் கொலை பண்ணிட்டேன்னு 
ஆமா இதெல்லாம் சிந்திச்சு பார்க்கணும் வீக் கைண்ட் ஆஃப் எவிடன்ஸ் நிறைய படிங்க படிச்சுக்கிட்டே இருந்தாலும் அதனால கண்டு கண்டுபிடிக்க முடியும் அடுத்தது நிறைவேற்றுவோம் வாய்ப்பு <laughs> 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 நீங்க செக்கேஸ்ல சொன்ன வேண்டுருத்தங்கள்லாம் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் அந்த செக்கு வந்து மூணு மாசத்துக்குள்ள இருக்கான்னு பாருங்க அடித்தல் திருத்தல் இல்லாம இருக்கான்னு பாருங்க வேலிடு கன்சிடரேஷனுக்கான செக்கை கொடுத்துருக்காங்களான்னு பாருங்க நோட்டீஸ் சட்டம் சார்ந்த வகையில் அமைந்திருக்குதான்னு பாருங்க நோட்டீஸ்ல வந்து சட்டம் சார்ந்த அமையில் அமைஞ்சிருக்கா அந்த சட்டம் சார்ந்த அமையனா ஒன் மந்த்துக்குள்ள கொடுத்துருக்காங்களா அதுல வந்து இப்ப எல்லாத்தையும் பாருங்க டெக்னிக்கலா கிராஸ் பண்ண பாருங்க நான் என்ன சொல்ல போனேன்னா செக்கேஸ்னா ஃபேக்ட் அதாவது செக்ல வந்து லீகலா லீகலி என்ஃபோர்சபிள் டெப்டா அப்படிங்கிறத பாருங்க அவன் செக்கை போட்டிருக்கவனுக்கு மீன்ஸ் இருக்கான்னு பாருங்க ரொம்ப அற்புதமாக செக் கேஸ் நடத்தலாம் ஒரு பத்து பதிஞ்சு தீர்ப்பு நான் சொல்றேன் நாராயணன் மணி அடைஸ் நாராயணன் மன்னன் வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் கேரளா பாரத் பெட்ரோலியம் இது மாதிரி நிறைய கேஸ்னா இருக்கு அந்த மாதிரி கேஸ்னா படிச்சு பாருங்க அதாவது ப்ரபாண்ட்ரன்ஸ் ப்ராபபிலிட்டிஸை கிராஸ்ல எப்படி எலிசிட் பண்றதுங்கிறதுக்கு நிறைய தீர்ப்புகள் இருக்கு நீங்க டிஸ்ப்ரூவ் பண்ணணுங்கிறது இல்லை கிராஸ் ஒழுங்கா பண்ணாலே செக் கேஸ் ஜெயிக்கலாம் இப்போ அல்வா துண்டு மாதிரி நல்லா நடத்துங்க அடுத்த முறை நான் உங்களை சந்திக்கும் போது நீங்க செக் கேஸ் ஜெயிச்சிட்டேன்னு சொல்லணும் வாழ்த்துக்கள் முடிச்சிடுறேன் அதாவது ஆரம்ப காலத்துல என்ன சொன்னாங்கன்னா செக் கேஸ்ல நோட்டீஸ் வந்தோடனே நம்ம பதில் கொடுத்தோம் நோட்டீஸ் வந்தோடனே பதில் கொடுக்கலனால நீங்க அப்பயே ஆரம்பிச்சிருது எதிரி தரப்பு மேல உள்ள தவறு அப்படின்பாங்க இப்போ அதெல்லாம் இல்லை அந்த பொசிஷனாக மாறி போயிடுச்சு பதில் கொடுக்காம இருந்தால் கூட நம்ம கிராஸில் கொண்டு வந்துக்கலாம் கிராஸில் வந்து கோர்ட் நம்புறது மாதிரியான நம்ம கிராஸ் இருக்கணும் அது வந்து லீகலி என்ஃபோர்சபிள் டெப்ட் இல்லை இப்போ நீங்கள் கையெழுத்து ஒத்துக்கிட்டீங்கன்னா என்ட் எவர் திங்கே சர்ச் டுவெண்ட்டி நெகோசியன்ஸ் ஆக்ட் படி ஒத்துக்கிட்டு தான் போயிடும் அதனால் அது வந்து சரியான பிரதி பிரயோஜனத்தை கொடுக்கப்பட்டிருக்கா அல்லாட்டி காலங்கடந்த கடனுக்கு கொடுக்கப்பட்டதா இதெல்லாம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வச்சு எழுதி வாங்கினாங்களா இதெல்லாம் கிளைண்ட்டை நல்லா விசாரிச்சுட்டு நல்லா நடத்துங்க டிஃபென்ஸை ஒழுங்காக நடத்திங்கன்னா செக் கேஸ்னால் அல்வா துண்டு மாதிரி நடத்தலாம் செக் கேஸ்னால் ஈஸியாக விடுதலை வாங்கலாம் முதல்ல உள்ள பொசிஷன் வேற இப்போ உள்ள பொசிஷன் வேற பாதி பேர் என்ன பண்ணுறாங்க இருபதனாயிரம் ரூபா கடனாக இருந்தால் ஒரு சைபர் சேர்த்து ரெண்டு லட்சத்து தான் கேஸ் போடுறாங்க ஏன்னா அரசதை தானே ஸ்டாம்பு சரிங்களா அதனால் நீங்கள் நல்லா நடத்தலாம் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் நன்றி நன்றி சார் நன்றி நன்றி மதுரையிலேருந்து கண்ணாசன் மதுரை கண்ணாசன் சொல்லுங்கள் நீங்கள் ஒரு தலைப்பு சொன்னீங்க அதையும் குறிச்சு வச்சுருக்கேன் கண்ணாசன் கவனித்த ஒரு தம்பி மது மதுன்னு ஒரு தம்பி கேரளா ஜுடிஷியல் அகாடமில எட்டு பேர்ல ஒருத்தரா டிசி ஜிஜா தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறாரு அது இன்னும் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வந்துடும் அதனால அந்த மாதிரி பல பேரை உருவாக்குற சுரேஷுக்கு தான் நீங்க நன்றி சொல்லணும் நன்றி 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 போதுமா முடிச்சு கிளாஸ் உங்களுக்கு சுரேஷ் அறிவிப்பார் விரைவில் எப்ப நாளைக்கு வந்து 
விழுப்புரத்துல அவரோட கிளாஸ் அட்டன் பண்றதுக்குனே தனி கூட்டம் இருக்குமா அவர் வந்து மோஸ்ட் சீனியர் அதே மாதிரி சங்கரமுரளி சார் கிளாஸ் அட்டன் பண்றதுக்குனே ஒரு கூட்டம் இருக்கு இது மாதிரி சிவில் சைட்ல இந்த மாதிரி நல்ல நல்ல வக்கீல் எடுக்கும் போதெல்லாம் அவசியம் நீங்க வந்து கலந்து கவனிங்க யார் நடத்தினாலுமே நீங்க கவனிச்சு உள்வாங்குங்க சக்தியை பெருங்கன்னு சொல்லி உங்களை கேட்டுக்கிறேன் வேற ஏதாவது செய்தி இருக்கா முடிச்சிருவோமா நன்றி பாராட்டிடுவோமா தாமோதரன் <laughs> 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 Yes, sir, last student. Uh, yes, uh, you share your experience with this, sir. How do you understand the subject today? You please share your experience. Sir, actually, evidence was new to me, sir. Because in college, I didn't start evidence class, sir. Yes, yes. Hereafter, you will learn it. Hereafter, yes, you will learn it in the class. Yes, sir. Thank you, sir. Okay, okay. Class okay. was excellent, sir. Easy okay. to understand. Yeah, okay, okay. Thank That's... you, sir. புத்தகத்தில் <laughs> 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 சுமார் சார் எவிடன்ஸ் ஆக்ட்ல ஒரு அற்புதமான புத்தகத்தை எழுதுவோம் நன்றி 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 வேற யாரும் தம்பிங்க சொல்லணும்னா முடிச்சிருவோம் சுரேஷ் யார நன்றி சொல்ல சொல்றீங்க சுரேஷ் வேற யாரும் நன்றி சொல்ல சொல்லீங்களா சரி திருப்பூர் ராஜேந்திரன் திருவிழ சம்பந்தம் ஈரோடு திரு இருந்தாரு திருஞான சம்பந்தம் இருக்கீங்களா சார் திரு இல்லாட்டி இவரு பாலாஜி சொல்லுங்க <laughs> சார் ரொம்ப நன்றி சார் உங்களோட வேல்யூபிள் லெக்சர் கேட்கறது வந்து எங்களுக்கு உண்மையாவே ரொம்ப பெரிய சார் அதுவும் கண்டினியூஸா சார் வந்து அரேஞ்ச் பண்றாங்க ரொம்ப நன்றி சார் நன்றி நன்றி சோ மச் நன்றி ரொம்ப நன்றிண்ணே ரொம்ப எஃபோர்ட் எடுத்து தமிழ்நாடு மக்களுக்கு வந்து மிக பெரிய சேவை வளக்கறீங்களுக்கு ரொம்ப அருமையான சேவைங்கண்ணே நீங்க விதைக்கிற விதை வந்து நாளைக்கு விருச்சமா வரும் வந்துட்டே இருக்கு பாக்குறோம் ரொம்ப நன்றி 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 நன்